did we announce these meetings as a message for our time? మనకాలానికి సంబంధించినటువంటి సందేశం అని ఎందుకు ఈ రకంగా మేము ప్రకటించాం వీ కెన్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ అ బైబిల్ స్టడీ మనం ఎల్లప్పుడు కూడా బైబిల్ స్టడీని పెట్టుకోగలము ఆన్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యంలో ఉన్నటువంటి వివిధమైనటువంటి అంశాలను గురించి మనము చదవగలం అండ్ ఎవ్రీ బైబిల్ స్టడీ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ ప్రాఫిటబుల్ దేవుని వాక్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి బైబిల్ పఠన మనకు లాభదాయకమైనటువంటిది బట్ దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ బైబిల్ స్టడీ అండ్ అ మెసేజ్ ఫర్ అవర్ టైమ్ అయితే బైబిల్ పఠనలో మన కాలానికి కావలసినటువంటి సందేశంలో ఒక వ్యత్యాసం ఉంది దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రాఫెసీ అండ్ టీచింగ్ బోధలో ప్రవచనంలో కూడా ఒక వ్యత్యాసం ఉంది బోత్ ఆర్ ప్రాఫిటబుల్ రెండు కూడా లాభకరమైనటువంటివి very often we have teaching chaala tarachuga manaku bodha jarugutundi and we don't necessarily hear exactly the word that we need to hear at this particular time in our life mana jeevithamlo pratyekanga manam jeevisthunnatundi ee gadiyalo manam vinalsinatundi vakyamunu manamu chaala saarlu vinakunda pothunnam if you are honest ఒకవేళ మీరు నిజాయితీగా ఉంటే అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ సంథింగ్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ అండ్ క్రిస్టియన్ వర్క్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఫార్ ఫార్టీ వన్ ఇయర్స్ నా జీవితంలో నలభై ఒక్క సంవత్సరాలుగా నేను భారతదేశంలో క్రైస్తవ పనిని క్రైస్తవత్వాన్ని చూసినట్లు మీరు కూడా చూసి ఉన్నట్లయితే యూ విల్ అగ్రీ విత్ మీ దట్ యాజ్ క్రిస్టియన్స్ వీ హ్యావ్ ఫెయిల్ ద లోర్డ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ క్రైస్తవులంగా ఈ దేశంలో మనము ప్రభువును విఫలపరిచాం ద టెస్టమనీ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ ఇన్ దిస్ ల్యాండ్ ఇస్ వెరీ శాడ్ ఈ భూమిలో క్రైస్తవులంగా మనకున్నటువంటి సాక్ష్యము విషాదకరమైనటువంటిది అండ్ వీ నీడ్ టు రిపెంట్ అందుకే మనం మారు మనసు పొందాల్సిన అవసరం ఉంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్లేమింగ్ వన్ అనదర్ ఒకరినొకరు నిందించుకునేందుకు బదులు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ saying that we are better than people in some other group aa gumpulo unna vaar kanna memu shreshthulam ani cheppukune enduku badulu we all need to put our face in the dust and say lord forgive us for not being a good witness for you in this land ee bhoomi lo prabhuva mee koraku manchi saakshulamuga undanaduku mammunu kshaminchumani manamu mana mukhalanu mattilo vesi padukovali i do it all the time nen danni tarchuga chestu untanu the first prayer that jesus christ taught us to pray prabhu ane yesu christu manaku nerpinatundi mottamodi prarthana was this ide our father who art in heaven hallowed be thy name parlokamandunna ma tandri nee naamamu parishuddha parichabadnu gaaka everything else is secondary migitha vere anta kuda rendavadi you have needs in your life mee jeevithamlo meeku avasrathalu unnai that is secondary avi rendavadi what is the first thing that you and i should pray for neevu nenu prarthana cheyalsinatundi mottamodi vishayam enti lord let your name be glorified prabhu nee naamamu ganaparichabadnu gaaka if the name of jesus is not glorified oka vela yesu naamamu ganaparichabadakapothe all our prayers are selfish self centered mana prarthanalu anni kuda mana meeda aadhara padi swarthamuto nindi unnatundi that is the fundamental problem with christians in our land mana deshamlo unnatundi christavulaku unnatundi prathamamainatundi samasya ade so whom shall we preach to first andukane manam evariki mottamodata bodiddam i tell you honestly my message is not for my hindu friends or my muslim friends mari yadarthanga nenu cheptunanu nenu icheyatundi sandeshamu na hindu snehithulaku leka na muslim snehithulaku kaadu it is for christians adi christavul korake it is for believers adi vishwasulu korake it is for those who say we are born again memu marla janminchamu ani cheppukune atundi vaari korake those who say they are born again but don't seek to live like jesus christ evaraithe marla janmincham ani cheppukuntu yesu christu laaga jeevinchadaniki ishtapadro vaarike let me read to you a verse in 1 john chapter 2 mathi yohanu 1 john the first epistle of john in chapter 2 
మోతియోహాను రెండవ అధ్యాయంలో ఒక వచనాన్ని మీ కొరకు చదవనివ్వండి వన్ జాన్ చాప్టర్ టూ అండ్ వర్స్ సిక్స్ మోతియోహాను రెండవ అధ్యాయము ఆరు వచనం ద వన్ హూ సెజ్ దట్ హీ అబైడ్స్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఆయన ఎందు నిలిచి ఉన్నవాడనని చెప్పుకొని వాడు ఆట్ టు వాక్ ఇన్ ద సేమ్ మ్యానర్ యాజ్ జీసస్ వాక్ యేసు ఎలాగు నడుచుకొని అలాగే తాను నడుచుకున్న బద్దుడై ఉన్నాడు ఇస్ దాట్ ఇన్ యువర్ బైబుల్ అది మీ బైబిల్ లో ఉందా హావ్ యూ రెడ్ ఇట్ మీరు దాన్ని చదివారా హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ సే దట్ ఐ అబైడ్ ఇన్ క్రైస్ మీలో ఎంత మంది నేను క్రీస్తులో నిలిచి ఉన్నాను అని చెప్పగలరు ఇన్ క్రైస్ నేను క్రీస్తులో ఉన్నాను అని చెప్పగలరు ద టైం కేమ్ ఇన్ మై లైఫ్ వెన్ ఐ gave myself to christ and i came in christ na jeevithamlo oka samayana nenu nannu christuku appaginchukunnappudu nenu christu loniki vachanu then that verse refers to you and me mari ikkada unnatundi vachanamu neeku naaku pratyekinchabadi raayabadindi then what is our responsibility manaku unnatundi baadhyata emiti is it only to read the bible and to go to meetings kevalam bible chadavi koodikalaku vellanam maatrameena is it only to pray and have fasting and prayer meetings కేవలం ప్రార్థన చేసి లేక ఉపవాస ప్రార్థనలో పాలు పొందడం మాత్రమేనా నో కాదు ఇట్ డజన్ సే హియర్ ద వన్ హూ అబైడ్స్ ఇన్ క్రైస్ట్ షుడ్ రీడ్ ఇస్ బైబుల్ ఎవ్రీ డే ఇక్కడ బైబిల్ లో అరకంగా చెప్పబడలేదు క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి వాడు ప్రతి రోజు తన బైబిల్ ని చదవాలని నో దాట్స్ గుడ్ దాట్స్ ఎ గుడ్ హ్యాబిట్ టు రీడ్ ద బైబుల్ ఎవ్రీ డే అది మంచిది ప్రతి రోజు బైబిల్ ని చదవడం అది ఒక మంచి అలవాటు ఐ ఎమ్ నాట్ ట్రై సేయింగ్ దాట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ నేను అది ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది కాదు అని చెప్పట్లేదు బట్ వాట్ ఇస్ ద ప్రైమరీ థింగ్ kani pradhamikamaina tondi vishayam emti what is even more important than reading the bible every day prathi roju bible chadavadam kanna inka pramukhyamaina tondi vishayam enti it is to walk as jesus walked every day prathi roju yesu nadachukunnatlu manam nadachukodame to forgive others like jesus forgave people yesu manushulanu kshaminchinatlu itarulanu kshaminchidame to love our enemies మన శత్రువులను ప్రేమించడము ఇఫ్ యూ గాట్ టెన్ ఎనిమీస్ అండ్ యూ లవ్ నైన్ ఆఫ్ దెమ్ యూ ఆర్ డిసబీడియంట్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఒకవేళ మీకు పది మంది శత్రువులు ఉండి మీరు తొమ్మిది గురిని ప్రేమిస్తూ ఉంటే మీరు దేవుని వాక్యానికి అవిధేయత ఆర్ యూ సాటిస్ఫైడ్ దట్ యూ లవ్ నైన్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ టెన్ ఎనిమీస్ మీలో ఉన్నటువంటి పది మంది శత్రువుల్లో తొమ్మిది మందిని ప్రేమిస్తున్నాను కదా అని సంతృప్తి చెంది ఉన్నారా యూ షుడ్ నాట్ బీ సాటిస్ఫైడ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ ఫేస్ ఇన్ ద డస్ట్ ఇన్ రిపెంటెన్స్ that you have not obeyed god's word meer devuni vakyaniki vidayata chupata ledu ani aa tommidu guru vishayamlo santrupti chendakunda mattilo mee mukanni veskoni meer maaru manasu pondalsina avasaram undi that's just one commandment and there are many others like that adi kevalam oke oka aagna atuvanti aagnalu inka enno unnai many of us sing songs we love jesus mallo entho mandi paatlu paartamu yesu ninnu premisthunamu ani how do you know you love jesus meeke rakamga telusu meer yesu ni premisthunnarani jesus said If yes. you, if you love me keep my commandments yesu cheppadu neevu nannu premisthe na aagnalu gaikonamu the proof of our love for jesus christ is not bible reading or singing but it is obeying god's commandments every one of them prabhu ani yesu christu nu manam premisthunnamu anna daniki rujuvu bible chadavadamu kaadu paatlu paadadamu kaadu devudu manaku ichina atuvanti prathi aagnaku lobadi jeevinchadam you see how easy it is for us to deceive ourselves మనల్ని మనం మోసగించుకోవడం అంటే ఏంటో దస్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఎవాంజలిజం గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ఇండియా టుడే ఈ రోజున భారతదేశంలో సువార్థీకరణ విస్తారంగా జరుగుతోంది ప్రైజ్ ద లార్డ్ ఫర్ దట్ దాని కొరకు దేవునికి స్తోత్రం వి సే దర్ ఆర్ లాస్ట్ షీప్ అవుట్ దేర్ వి హావ్ టు గోన్ బ్రింగ్ దోస్ లాస్ట్ షీప్ ఇన్ టు ద ఫోల్ మనం చెప్తూ ఉంటాము అక్కడ నశించిపోతున్నటువంటి గొర్రెలు ఉన్నాయి మనం వెళ్లి ఆ గొర్రెలను మరలా మందవానికి తీసుకొని రావాలని దట్స్ రైట్ అది సరైందే జీసస్ సెడ్ దట్ యేసు దాని గురించి చెప్పాడు హి సెడ్ దట్ ఇన్ లూక్ చాప్టర్ 15 Luke 10th chapter lo ayin cheppadu Let's read it Dani manam chadudam He speaks here a parable in verse 4 about a man who had 100 sheep Nalgo vachanam lo ayina oka upamanam lo oka manushi ki 100 gorrelu unnai ane satyanni manaku bodhisthu unnadu One of those sheep is lost Dantlo okati tappipoyindi He leaves the 99 and goes after that one sheep and brings that sheep back into the fold Ayina 99 ni akkada vidichi petti aa okka danni vetukkuntu velli dani kanugoni danni vanna varaki mandavaniki teeskoni vachadu Now If you have enough light where you are to read the Bible I ask you to read verse 7. మీరు కూర్చున్న చోట మీరు నిల్చున్న చోట మీకు బైబిల్ చదివేంతక లైట్ మీ మీద ఉంటే మరి వచనం చదవాలని నేను కోరుతున్నాను. And pray that God will give you some spiritual light also on that verse. మన వచనం మీద దేవుడు మీకు ఆధ్యాత్మిక వెలుగును కూడా అనుగ్రహించినట్లు ప్రార్థన చేయండి.
Sometimes we don't read the Bible carefully. కొన్ని సార్లు మనము బైబిల్ ని జాగ్రత్తగా చదవం I want to help you this evening to read the Bible carefully. ఈ సాయంకాలం నా బైబిల్ ని మీరు జాగ్రత్తగా చదివేందుకు నేను మీకు సహాయపడాలని ఆశిస్తున్నాను. Okay. సరేనా? Here is a fold with 99 sheep. ఇక్కడ 99 గొర్రెలు ఉన్నటువంటి ఒక మంద ఉంది. And there one sheep is out there. ఒక్క గొర్రె తప్పి బయట ఉంది. And we want to go out and get that sheep and bring that sheep here. That is evangelism. మనం వెళ్లి ఆ తప్పిపోయినటువంటి గొర్రెను మరలా వెనక్కి మందులోనికి తీసుకురావడానికి ఇష్టపడుతున్నాం. అదే సువార్తికరణం. But what type of fold is this? అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మంద ఏ రకమైనటువంటి మంద supposing these 99 sheep are always fighting with each other and biting and tearing each other oka vela anukondi ee 99 eppudu kuda kotlaadukuntu okartho okaru kotlaadukuntu peeklaadutu korukuntu unnay anukondi then you answer this question meer ee prashna ku jawab ivvandi is that lost sheep safer out there or safer here aa nasinchi pothunatuvandi gorre ku akkada surakshithanga unda ikkada surakshithanga untunda he is much safer out there akkade aayaniki entho surakshithanga untundi if he comes here he'll die ఆయన ఇక్కడికి వస్తే ఆయన కూడా చస్తాడు ఆల్ దోస్ షీప్ విల్ టేర్ హిమ్ అపార్ట్ ఆ గొర్రెలు అన్ని కలిసి ఆయన్ని పీకి పారేస్తాయి ఐ సే లెట్స్ లీవ్ హిమ్ देयर ఫర్ సమ్ టైం అందుకని నేను అంటాను ఆయన్ని అక్కడే కొంత సమయం విడిచిపెడదాం అండ్ లెట్స్ టీచ్ దిస్ 99 షీప్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు స్టాప్ బైటింగ్ అండ్ టేరింగ్ ఈచ్ అదర్ మొట్టమొదట ఈ 99 ఒకరినొకరు కొరుకోకుండా భక్షించుకోకుండా ఎట్లా మంచిగా జీవించాలో వాటికి నేర్పిద్దాం am i inventing stories or is that the condition of christendom today నేను కొత్తగా కథలను ఏవైనా కనుగొంటున్నానా లేక మన క్రైస్తవ లోకంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అదేనా ఈ రోజున forget the other denominations forget the other believers let's think of ourselves who are sitting here ఆ వేరే విశ్వాసులన్ గురించి మర్చిపోండి వేరే సంఘాలన్ గురించి మర్చిపోండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన గురించి సాయంత్రం మనం ఆలోచిద్దాం we christians are experts at judging everybody else ప్రతి ఒక్కరిని విమర్శించడంలో క్రైస్తవులమైన మనము చాలా శ్రేష్టత కలిగినటువంటి అయితే మనల్ని మనం విమర్శించుకునే దాంట్లో మనకు నిపుణత అవసరమై ఉంది హూ ఆర్ దీస్ నైన్టీ నైన్ షీప్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ హూ బైట్ అండ్ టేర్ ఈచ్ అదర్ ఒకరినొకరు చింపి వేసుకుని భక్షించేటువంటి తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలు ఎవరు క్రిస్టియన్స్ హూ టేక్ ఈచ్ అదర్ టు కోర్ట్ కోర్టులకు తీసుకుపోతున్నటువంటి క్రైస్తవులు క్రిస్టియన్స్ హూ బ్యాక్ బైట్ అగెన్స్ట్ ఈచ్ అదర్ ఒకరి వెనకాల ఒకరు కొండేలాడుకుంటున్నటువంటి క్రైస్తవులు సిట్ అట్ హోమ్ and talk evil about others other christians in their same church vaari sanghamlo unnatuvandi itara christavula gurinchi vaari intlo koorchoni chaduga maatladetuvandi vaaru full time workers who are more interested in going to rich people to make money out of them mari danikul daggariki poi vaari daggara dabbu adukune enduku aashato unnatuvandi poorna samaya sevakulu is that how jesus lived aa rakamga yesu jeevinchada jesus served the poor yesu pedalaku poi seva chesadu he didn't go visiting rich people to collect money from them aina dharikul daggariki poi vaar daggara dabbu nu adukkon teesukoledu if you bring that lost sheep in here into this type of sick diseased flock they that sheep will catch some diseases here oka vela ituvanti roga grasthamaina ituvanti paadaipothuna ituvanti mandaloniki aa tappipoyina meer gorrenu meer teesukoni vaste adi kuda itlaage roga grasthamai poyadu let's keep that sheep healthy out there for a little while andukane koddi samayamu aa gorrenu akkade aarogyakaranga unchudam now am i inventing a story marla ani edana kanadu kadanu kanugontunna now you ask god to give you some light on verse 7 mari aa yeda vachanamlo ippudu meer devunni veedukondi akkada meeku who are these 99 sheep ఈ తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలు ఎవరు రీడ్ ఇన్ వర్స్ సెవెన్ ఏడో వచనంలో చదవండి దే విల్ బి జాయ్ ఇన్ హెవెన్ ఓవర్ వన్ సినర్ హూ రిపెన్స్ మోర్ దెన్ ఓవర్ నైన్టీ నైన్ రైచస్ పర్సన్ హూ నీడ్ నో రిపెంటెన్స్ అటువలే మారు మనసు అక్కర్ లేని తొంభై తొమ్మిది మంది నీతి మంతుల విషయమై కలుగు సంతోషం కంటే మారు మనసు పొందు ఒక్క పాపి విషయమై పరలోక మందు ఎక్కువ సంతోషము కలుగును హూ ఆర్ దీస్ నైన్టీ నైన్ షీప్ ఈ తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలు ఎవరు 99 righteous persons who have nothing in their life that they need to repent about 99 neeti mantulu vaaru jeevithamulo vaaru paschatthaapa pandaniki okka vishayam kuda ledhu let me ask you are you in that 99 okka vela mimmal nadagane vandi meeru aa 99 lo unnaru are you in that 99 who can say i have nothing in my life to repent about నా జీవితంలో నేను పశ్చాత్తాపడాల్సినటువంటి విషయం ఒక్కటి కూడా లేదు అని చెప్పుకునే ఆ తొంభై మీరున్నారా నైన్టీ నైన్ రైచస్ పర్సన్స్ హూ నీడ్ నో రిపెంటెన్స్ తొంభై తొమ్మిది మంది నీతి మంతులు మారు మనసు పొందనక్కర్లేని వారు you say who is there in the world who needs no repentance మీరు అడగొచ్చు ఈ లోకంలో ఎవరు అట్లాంటి వారు ఉన్నారు మారు మనసు పొందనక్కర్లేని వారని who is that who was this is a parable spoken by jesus he did not tell lies yesu prabhu abadhal cheppaledu aina cheppinatuvandi oka uppamanamlo ee maatlu unnai who was the lord jesus talking about 
ప్రభు అయిన యేసు ఎవరిని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు హీ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ పీపుల్ who are repenting every day prati roju paschatta padutunna twanti prajalanu gurinchi aina maatladutunnadu you see if i bathed 15 minutes ago then i don't need a bath now anukondi 15 nimishala kritham nenu snanam chesanu ippudu nenu snanam cheyalsina avasaram ledhu but if i bathed 15 days ago then i do need to take a bath today oka vela 15 dinala kritham nenu snanam chesi unte ee roju nenu tappaka snanam cheyalsina avasaram ledhu if the last time you repented was 15 days ago you certainly need a lot of repentance meeru 15 rojula kritham paschatta padunte meeku nijanga chaala ekku paschatta padalsina avasaram ledhu but if you repented 15 minutes ago you don't need any repentance right now oka vela 15 nimishala kritham meeru paschatta padunte ippudu paschatta padalsina avasaram ledhu who are the people about whom jesus said are people who need no repentance yes you ever need to say that maru manasu pondana akkarle ne tuvandi varani they are the people who are repenting of their sins every day prati roju tama paapam vatti maru manasu pondutunna tuvandi varu how can you repent of your sins if you don't see your sins oka vela ni paapani nu choodakapothe aa paapam vishayamlo etla nu pasthe how can you see your sins unless you ask the lord to show you your sins nee paapanni prabhu neeku choopinchamani aina alakkapothe nee paapannu etla choodagalavu how can you see your sins if you are always watching the sins of other believers and sins of other churches aa vere sangallo unna paapalu vere vishwasala paapalle meeku chustu unte nee paapalanu nu chuse eppudu this is one of the means by which the devil prevents us from seeing our own sins మన పాపాల్ని మనం చూసుకోకుండా ఒక రకంగా సాతాను మనల్ని ఇట్లా అడ్డగిస్తున్నాడు వి సీ ద డిజీజెస్ ఇన్ అదర్ పీపుల్ బట్ వి డోంట్ సీ ద డిజీజ్ ఇన్ అవర్ సెల్ వేరే వారిలో ఉన్నటువంటి రోగాల్ని మనం చూస్తాం కానీ మనలో ఉన్న రోగాల్ని మనం చూసుకోలేం వాట్ ఇస్ ద మెసేజ్ ఫర్ అవర్ టైమ్ మన కాలానికి అవసరమైనటువంటి సందేశం ఏంటి ఇట్స్ ఎ మెసేజ్ ఆఫ్ రిపెంటెన్స్ అది పశ్చాత్తాప సందేశం Jesus came into the world saying repent the kingdom of heaven is at hand Yesu ee lokamulani kochinappudu ayin cheppina maata devuni rajyamu samipinchu undi kanaka maarvalsu pondumu John the Baptist came preaching that before Jesus Yesu kanna mundu baptisma mechi Yohanu kuda adhe bodhinchukuntu vachu repent maarvalsu pondu Jesus is coming Yesu vastunaru the kingdom of God is near devuni rajyamu samipamayundi then Peter stood up on the day of Pentecost a pentecost dinanna petru lekkalapadadu repent repent the kingdom of God is near ayina kuda cheppa మారు మనసు పొందండి మారు మనసు పొందండి దేవుని రాజ్యం సమీపిస్తోంది ఆల్ ప్రీచ్ ద సేమ్ మెసేజ్ రిపెంట్ అందరూ అదే సందేశాన్ని బోధించారు మారు మనసు పొందండి యు టర్న్ టు ద లాస్ట్ బుక్ ఆఫ్ ద బైబిల్ మీరు బైబిల్ లో ఉన్నటువంటి చివరి గ్రంథాన్ని తిప్పండి అండ్ యు సీ ద లాస్ట్ మెసేజ్ దట్ జీసస్ ప్రీచ్ టు సెవెన్ చర్చెస్ ఇన్ చాప్టర్ 2 అండ్ చాప్టర్ 3 రెండు మూడు అధ్యాయాల్లో యేసు ప్రభు బోధించినటువంటి ఆ ఏడు సందేశాలు ఏడు సంఘాలకు కూడా వాట్ ఇస్ దట్ అక్కడ ఏం రాయబడింది మారు మనసు పొందండి మారు మనసు పొందండి దిస్ టైం the He's message is not to unbelievers he is telling the churches to repent ee sari aina avishwasalu cheppatledu sanghallo unnatundi vaaru cheptunnadu so when jesus was walking in nazareth he told unbelievers to repent nazareth lo aina nadichinappudu avishwasalanu maarmanchu pondamanu cheppadu when he went up to heaven he told in revelation 2 and 3 he told the churches to repent aithe parlokaniki poyinappudu sanghallo revelation prakatana 2 3 lo unnatundi sanghalu aina maarmanchu pondamanu cheppadu have you read that five of those seven churches were in sin and to five of those seven churches jesus said repent ఆ వాటి గురించి మీరు చదివారా ఆ ఏడు సంఘాల్లో ఐదు సంఘాలకు ఏసు చెప్పాడు మారు మనసు పొందండి అని నౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హవ్ బీన్ టు మెనీ మెనీ మీటింగ్స్ మీలో చాలా మంది చాలా చాలా కూడికలకు వెళ్ళుంటారు పర్టికులర్లీ పబ్లిక్ మీటింగ్స్ మరి ప్రత్యేకంగా బహిరంగ కూడికలకు యు టెల్ మీ వెన్ వాస్ ద లాస్ట్ టైం యు వెన్ టు అ పబ్లిక్ మీటింగ్ వేర్ సంబడి టోల్డ్ యు టు రిపెంట్ ఆఫ్ యువర్ సిన్ మీరు నాతో చెప్పండి మీ బహిరంగ సభలకు వెళ్ళినప్పుడు ఏ సభలో మీతో ఎవరైనా మారు మనసు పొందమని చెప్పారు దే టెల్ యు జీసస్ విల్ హీల్ యు వారు చెప్తారు యేసు నిన్ను స్వస్థపరిచారు దే టెల్ యు జీసస్ విల్ మేక్ యు రిచ్ ఐ వాట్ చెప్తారు యేసు నిన్ను ధనిక చేస్తారు దే టెల్ యు జీసస్ విల్ సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ యేసు నీ సమస్యను పరిష్కరిస్తారని చెప్తారు దే టెల్ యు ద లార్డ్ జీసస్ విల్ డు ఆల్ దిస్ థింగ్స్ వాట్ చెప్తారు ప్రభు యేసు ఇవన్నీ చేస్తాడు బట్ డిడ్ దే ఎవర్ టెల్ యు అబౌట్ యువర్ సిన్ కానీ వారు ఎప్పుడు కూడా నీ పాపాన్ని గురించి నీకు చెప్పారు దే టెల్ యు అబౌట్ యువర్ లవ్ ఆఫ్ మనీ నీ ధన ఆపేక్షను గురించి వారు నీకు చెప్పారు దే టెల్ యు అబౌట్ యువర్ బిటర్నెస్ నీలో ఉన్నటువంటి ఆ ద్వేషాన్ని గురించి నీకు చెప్పారు దే టెల్ యు యు గో టు ఫర్గివ్ ఆల్ యువర్ ఎనిమీస్ నీ నీ శత్రులందరిని క్షమించమని చెప్పారు did they tell you about lusting with your eyes ni kanti tho nu kaamapu choopulu choodaddan cheppara did they tell you did they tell you about losing your temper with your tongue ni naaluka tho ni koopanantha baita pettaddan ni cheppara you got to repent of these sins ee vishayallo paapallo nu maarmans pondu cheppara all your christianity is worth zero if you cannot control your tongue ni naaluka nu adupu cheskolekapothe ni kristavu emantha kuda sunnaye what is you praising the lord on sunday morning if you go and shout at your wife on sunday afternoon at home mari madhyana samayamlo aadivaram bharyanu intlo తిట్టేటువంటి వాడికి ఆదివారం ఉదయాన దేవుణ్ణి స్తుతించుతో ఏం లాభం ఉంది ఓ షౌట్ యువర్ హస్బెండ్ ఆన్ సండే ఆఫ్టర్నూన్ లేక ఆదివారం మధ్యాహ్నం భర్తను తిట్టేటువంటి దానికి ఇస్ దట్ క్రిస్టియానిటీ 
అదే క్రైస్తవ్యము దట్ ఇస్ నాట్ క్రిస్టియానిటీ అది క్రైస్తవ్యం దట్ ఇస్ నాట్ వాకింగ్ లైక్ జీసస్ అది యేసు లాగా నడుచుకోవడం కాదు దట్ ఇస్ జస్ట్ బీయింగ్ రిలీజియస్ అది కేవలం మతపరముగా ఉండడం మాత్రమే వాట్ ఇస్ ద మెసేజ్ ఫర్ అవర్ టైం మన కాలానికి అవసరమైన సందేశం ఏంటి వి నీడ్ టు హియర్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బీయింగ్ రిలీజియస్ అండ్ బీయింగ్ స్పిరిచువల్ మనము తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే మతపరముగా ఉండుట ఆత్మీయంగా ఉండుట మధ్యలో ఉన్న లాడ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బీయింగ్ రిలీజియస్ అండ్ బీయింగ్ స్పిరిచువల్ మరి ఆత్మీయంగా ఉండటలో మతపరంగా ఉండటలో చాలా పెద్ద విస్తారమైనటువంటి వ్యత్యాసం ఉంది డి యూ నో ద డిఫరెన్స్ ఆ వ్యత్యాసం ఏంటో మీకు తెలుసు మెనీ మెనీ డిఫరెన్సెస్ ఎన్నో ఎన్నో వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి రిలీజియస్ పీపుల్ నీడ్ అ లాడ్ ఆఫ్ రిపెంటెన్స్ మతపరమైనటువంటి మనుషులకు చాలా రకంగా పశ్చాత్తాపం అవసరం స్పిరిచువల్ పీపుల్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ నీడ్ నో రిపెంటెన్స్ ఆత్మీయంగా ఉన్నటువంటి వారికి పశ్చాత్తాపడాల్సిన అవసరం రిపెంటింగ్ ఆల్ ద టైమ్ ఎందుకంటే వారు ఎల్లప్పుడూ పశ్చాత్తాపడుతూనే ఉంటారు రిలీజియస్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ అట్ ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ విత్ అదర్ బిలీవర్స్ అండ్ అదర్ గ్రూప్స్ అండ్ అదర్ డినామినేషన్ మతపరమైనటువంటి వ్యక్తులు వేరే సంఘాల్లో వేరే గుంపుల్లో వేరే విశ్వాసుల్లో ఉన్నటువంటి తప్పులు లెక్క పెట్టుట్లో నిపుణులై ఉన్నారు స్పిరిచువల్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ అట్ జడ్జింగ్ దమ్ సెల్స్ అండ్ సీయింగ్ వాట్ ఇస్ రాంగ్ ఇన్ దర్ ఓన్ లైఫ్ ఆత్మీయ సంబంధమైనటువంటి వారు తమ స్వంత జీవితంలో ఎక్కడ తప్పిపోయారో దాని గురించి విమర్శించుకోవడంలో వారు నిపుణత కలిగినటువంటి వారు వాట్ ఆర్ యూ అయితే నీవెవరు ఐ యూ రిలీజియస్ ఆర్ ఐ యూ స్పిరిచువల్ నీవు మతపరమైన వ్యక్తివా లేక ఆత్మీయ వ్యక్తివా డోంట్ థింక్ బికాస్ యూ ఫాస్ట్ అండ్ ప్రే అండ్ రీడ్ ద బైబుల్ ఎవ్రీ డే యు ఆర్ స్పిరిచువల్ నువ్వు అనుకోవద్దు రోజు బైబిల్ చదివి ఉపవాసం ఉంటున్నాను కనుక నేను ఆత్మ సంబంధిని అని ద ఫారసీస్ ఆల్సో ప్రేడ్ రెగ్యులర్లీ పరిసైలు కూడా ప్రతిరోజు క్రమం తప్పక ప్రార్థించారు డి నో హౌ మెనీ టైమ్స్ ద ఫారసీస్ ప్రేడ్ పరిసైలు ఎన్ని సార్లు ప్రార్థన చేశాడో మీకు తెలుసు టైమ్స్ ఎవ్రీ డే ప్రతిరోజు మూడు సార్లు హౌ మెనీ పీపుల్ ప్రే త్రీ టైమ్స్ ఎవ్రీ డే మీలో ఎంత మంది ప్రతిరోజు మూడు సార్లు ప్రార్థించి నో హౌ మెనీ టైమ్స్ ద ఫారసీస్ ఫాస్ట్ పరిసైలు ఎన్ని సార్లు ఉపవాసం ఉన్నారో తెలుసా ట్వైస్ every week prati varam rendu saarlu a lot of believers would only fast once a year ento mandi vishwasulu samacharaniki okka saar kuda upavasam undaru the pharisees fasted twice a week parisayilu varaniki rendu saarlu upavasam unnaru they knew the bible so well variki bible anta they read the bible every day prati roju bible chadive varu but they were not spiritual kaani vaaru aatma sambandhulu kaadu they were religious vaaru matha paramaina vaaru you know the pharisees were religious and jesus was spiritual ఆ పరిసైలు మతపరమైనటువంటి వారు యేసు ఆత్మ సంబంధి అయిన వాడు లాడ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద టూ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎంతో పెద్ద వ్యత్యాసం ఉంది ఫారసీస్ రెడ్ ద బైబుల్ జీసస్ రెడ్ ద బైబుల్ పరిసైలు బైబుల్ చదివారు యేసు బైబుల్ చదివారు పరిసైలు ప్రార్థించారు యేసు ప్రార్థించారు ఫారసీస్ ఫాస్ట్ జీసస్ ఫాస్ట్ పరిసైలు ఉపవాసం ఉన్నారు యేసు ఉపవాసం ఉన్నారు ఫారసీస్ వెంట్ ద మీటింగ్స్ ఎవ్రీ వీక్ జీసస్ వెంట్ ద మీటింగ్స్ ఎవ్రీ వీక్ పరిసైలు ప్రతి వారం కూడికలకు పోయారు యేసు కూడా ప్రతి వారం కూడికలకు వెళ్లాడు అవుట్ వర్డ్ ద ఫారసీస్ వర్ రైచస్ జీసస్ వర్ రైచస్ బయటికి బహిరంగంగా పరిసైలు నీతి మంతులుగా ఉన్నారు యేసు కూడా నీతి మంతులుగా ఉన్నాడు వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అయితే ఏం వ్యత్యాసం ఉంది వారిద్దరు కూడా ఒకే రకంగా ఉన్నారు కానీ యేసు పరలోకానికి పోయాడు పరిసైలు నరకానికి పోతున్నారు how will you escape the damnation of hell adhe yesu vartha cheppadu sarpa santanama raboyetuvanti maha ugrata nundi nu etla tappichukuntav my dear brothers and sisters na priya sahodari sahodrulara i believe one of the greatest needs in our time in christendom is Mar- to understand the difference between being religious and being spiritual kristava lokamlo mana ee samayamlo manam telusukovalsinatundi pedda vyathyasamu mataparamainatundi variki aatma sambandhamaina variki unnavattu vyathyasamu you see a religious person concentrates more on the outward activities of his christianity మతపరమైనటువంటి వాడు క్రైస్తవ్యములో ఉన్నటువంటి బయటి విషయాల మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతాడు అ స్పిరిచువల్ పర్సన్ ఇస్ మోర్ కన్సర్న్ అబౌట్ హిస్ హార్ట్ అండ్ హిస్ ఇన్నర్ లైఫ్ అండ్ హిస్ థాట్ లైఫ్ ఆత్మ సంబంధి తన యొక్క లోపల జీవితాన్ని గురించి ఆలోచనల గురించి తన యొక్క హృదయాన్ని గురించి ఎక్కువగా శ్రద్ధ చూపు వెన్ వీ ఆర్ మోర్ కన్సర్న్ అబౌట్ వాట్ అదర్ పీపుల్ థింక్ అబౌట్ అస్ ఎప్పుడైతే వేరే వారు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అన్న విషయంలో మనం ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతాము దాన్ అబౌట్ వాట్ గాడ్ థింగ్స్ అబౌట్ అస్ దేవుడు మన గురించి ఏమనుకుంటున్నాడు అన్న దానికన్నా ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతాము ఆర్ రిలీజియస్ అప్పుడు మనం మతపరమైన వారం స్పిరిచువల్ మ్యాన్ ఇస్ నాట్ కన్సర్న్ వాట్ పీపుల్ థింక్ అబౌట్ హిమ్ 
He is concerned what God thinks about him. Atma sammandi manushulu thana gurin chee manu kunte naro dani gurin chalo chinchad kani devud thana gurin chee manu kunte naro dani gurin chalo chinchad. A spiritual preacher is not bothered what people think about him. He is concerned what God thinks about him. Atma sammandi ne tuani bole kudu devud thana gurin chee manu kunte naro dani gurin chalo chinchad kani manushulu manu kunte naro dani gurin chalo chinchad. I've seen a lot of young preachers in my life. Na jivita kalamulo anto mandi yavana bole kudu ne chusya. Who started out so well? Var anto manchila praraminchya. Eager to please the Lord. Prabhu nu santosh. పెట్టడానికి ఎంతో ఆసక్తి అండ్ యు సీ ద సేమ్ మ్యాన్ 20 ఇయర్స్ లేటర్ అదే మనిషిని 20 సంవత్సరాల తర్వాత మీరు చూడండి అండ్ హిస్ ఫినిష్డ్ ఆయన సమాప్తయిపోయాడు హి రూయిన్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ తను తాను నాశనం చేసుకున్నాడు నౌ హి ఇస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్లీజింగ్ గాడ్ లైక్ హి వాస్ వెన్ హి వాస్ 20 ఇయర్స్ ఓల్డ్ 20 సంవత్సరాల క్రితం ఆ వయసులో ఉన్నప్పుడు దేవుని సంతోష పెట్టదలిచినట్లు ఇప్పుడు అతను లేడు నౌ నౌ హి ఇస్ ట్రైంగ్ టు ప్లీజ్ ఆల్ ది పీపుల్ అండ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఇన్ టు సమ్ పొజిషన్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ అండ్ ఆనర్ in christian circles mar ipude emo atadu christavu yokka christavulu madhyalo ganataku sambandhinchinatuvanti sthanallo undeenduku madhyalo 20 years ago he was growing up to be a prophet of god 20 samasthal kritham devuni pravartaka edigeyatuvanti vaadu today is not a prophet he is a manager religious manager ee naadu atadu pravartaka kaadu mata sambandham anituvanti gruha nirvahakudu ga unnadu i have seen so many people like this in our country mana deshamlo ituvanti vaarni entho mandi nenu chusan that is the tragedy of christian workers in our country mana deshamlo unnatuvanti christava pani varla madhyalo jarugutunna ghoram adi and when the leader becomes like that the flock becomes like that also eppudaithe nayakudu atla maartado akkada unnatuvanti manda kuda atlaage maaripothundi you know i read this first in the book of revelation nenu mottamodata prakrita grandhamulo deeni gurinchi chadivanu that a church becomes like its leader oka sangamu nayakudu laaga maaripothundani have you noticed that in the message to the seven churches yedu sangalaki ivvannatuvanti sandeshamulo daani gurinchi meeru gramichara lord said speak to the messenger in sudden such a church sudden such a church sudden such a church prabhu cheppadu aa sangalukunnatuvanti nayakurtho aa sangalukunna nayakurtho aa sangalukunna nayakurtho ayina kada cheppu and at the end of the message he said this is the message the spirit is speaking to the churches also ayina chivarlo cheppadu sangaltho aatma cheptunnatuvanti sangathulu ive so what do we learn from that mar daani gurinchi manam em nerchukuntunnam The message to the church is exactly the same as the message to the leader. A nayakudu ki e sandesham ivvapadindo sangani kuda adhe sandesham ivvapadthundi. What does that prove? Para adi deni rujuchu. That proves that every church became like its leader. Adi deni rujuchu chestundante prathi sangamu aa nayakudu laaga maaripoyindi. If the leader was not spiritual the church was not spiritual. Aa nayakudu aathmiyanga lekapothe sangam kuda aathmiyanga ledhu. If the leaders were always fighting for leadership and position and money and property the people also became like that. Aa nayakulu kuda eppudu nayakatvam gurinchi sthanam gurinchi dhanam gurinchi aasthi gurinchi poraadukuntunte manushulu kuda atlage maaripoyindi. If the elders in a church can't get along with each other the people can't get along with each other naturally. Oka sangamulo peddalu kalisi kuda lekapothunte aa sangamulo unnatundi manushulu kuda sahajanga kalisi kodaler because children are like their father right? ఎందుకంటే పిల్లలు తమ తల్లి లేక తండ్రి లాగానే ఉంటారు ఆన్ చిల్డ్రన్ లైక్ దర్ పేరెంట్స్ పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులు పోలి ఉండరా ఎగ్జాక్ట్లీ ఖచ్చితంగా ఉంటారు అండ్ దెన్ యూ ఫైన్ సమ్ అదర్ చర్చ్ ఇన్ రెవల్యూషన్ వేర్ ద మ్యాన్ ఇస్ అ గాడ్లీ మ్యాన్ హూస్ అ లీడర్ మరి ఇంకా ప్రకటనలో ఇంకొక సంఘాన్ని చూస్తారు అక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకుడు దైవభక్తి కలిగినటువంటి వాడు ఈజ్ అ హంబుల్ మ్యాన్ వినయంతో ఉన్నటువంటి వాడు అండ్ ఈజ్ అ మ్యాన్ హూస్ ఫర్వెంట్ ఇన్ లవ్ ఫర్ గాడ్స్ పీపుల్ దేవుని ప్రజల పట్ల ప్రేమలో ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాడు ఈజ్ అ మ్యాన్ హూస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద లవ్ ఆఫ్ మనీ అంతే కాదు ధనాపేక్ష నుండి వేరుగా ఉన్నటువంటి వాడు వాట్ హాపెన్స్ అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చర్చ్ బికమ్స్ లైక్ దట్ ఆ సంఘం కూడా అదే రకంగా మారుతుంది దట్స్ వై ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ అందుకనే పాత నిబంధనలో వెన్ ఎవర్ గాడ్ సెంట్ అ ప్రాఫెట్ ఇన్ టు ద ల్యాండ్ ఎప్పుడెప్పుడు దేవుడు దేశంలోనికి ప్రవర్తన పంపారు ప్రాఫెట్స్ ఆల్వేస్ కండెమ్ ద లీడర్స్ ఫస్ట్ ఆ యొక్క ప్రవర్తలు ఎల్లప్పుడూ కూడా మొట్టమొదట నాయకులనే గద్దించారు హి సెడ్ యు ప్రిన్సెస్ హావ్ గాన్ అస్ట్రే ఆయన చెప్పాడు ఈ యువరాజులు తప్పిపోయారు యు ప్రిన్సెస్ హావ్ గాన్ అస్ట్రే యాజకులు తప్పిపోయారు యు ఫాల్స్ ప్రాఫెట్స్ హావ్ గాన్ అస్ట్రే తప్పుడు బోధకులు తప్పిపోయారు అండ్ దేర్ఫర్ ద పీపుల్ హావ్ గాన్ అస్ట్రే అందుకనే ప్రజలందరూ తప్పిపోతున్నారు దట్ ఇస్ హౌ ఇట్ వాస్ ఇన్ జెరమయాస్ టైం దట్ ఇస్ హౌ ఇట్ వాస్ ఇన్ ఎజికియల్స్ టైం దట్ ఇస్ హౌ ఇట్ వాస్ ఇన్ ఆల్ ద ప్రాఫెట్స్ అదే రకంగా ఇర్మియా సమయంలో అదే రకంగా ఎహెచ్కేల్ సమయంలో అదే రకంగా అందరు ప్రవక్తల సమయంలో జరిగింది వెన్ దిస్ ప్రాఫెట్స్ కేమ్ టు ఇజ్రాయెల్ కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రవక్తలు ఇజ్రాయెల్ కు వచ్చారో డు యు థింక్ ద పీపుల్ ఇన్ ఇజ్రాయెల్ వర్ నాట్ రిలీజియస్ మీరు అనుకుంటున్నారా ఇస్రాయెల్ లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు మతపరమైన వారు కాదని దే వర్ ప్రేయింగ్ దే వర్ ఫాస్టింగ్ వారు ప్రార్థిస్తున్నారు ఉపవాసం ఉంటున్నారు ఇన్ జకరియాస్ టైం వి రీడ్ ద పీపుల్ వర్ సేయింగ్ లార్డ్ వి ఫాస్టెడ్ సో మచ్ వి ఫాస్టెడ్ సో మచ్ వై ఆర్ యు లిసనింగ్ టు అస్ జకరియా సమయంలో మనుషులు దేవుడి దగ్గర మొత్తుకుంటున్నారు ప్రభు ఆ ఇన్ని సార్లు ఉపవాసం ఉన్నాం ఇన్ని సార్లు ఉప
వారు దేవుడికి అర్పణలు అర్పిస్తున్నారు దాట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ థింగ్స్ అబౌట్ ట్వంటీ సెంచరీ క్రిస్టియానిటీ ఆఫరింగ్స్ మరి ఈ ఇరవయో శతాబ్దానికి చెందినటువంటి క్రైస్తవ్యంలో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే కానుకలు అర్పించడం ఐ థింక్ ఇన్ ట్వంటీ సెంచరీస్ దస్ మోర్ ప్రీచింగ్ అబౌట్ ఆఫరింగ్స్ ఇన్ దిస్ సెంచరీ దెన్ ఇన్ ఆల్ ద సెంచరీస్ బిఫోర్ నేను అనుకుంటాను ఈ దశాబ్దంలో బోధించినటువంటి ఎక్కువగా ధనం గురించి ఇరవై దశాబ్దాల్లో కూడా ఎవరు బోధించి ఉండరు దట్స్ వై ఐ డిసైడెడ్ అందుకనే నేను నిర్ణయించుకున్నాను ఐఎమ్ నాట్ గన్ ప్రీచ్ ఆన్ దాట్ బికాస్ దర్ ఆర్ ఇనఫ్ పీపుల్ ప్రీచింగ్ ఆన్ దాట్ నేను ఆ విషయాన్ని గురించి బోధించను చాలా మంది దాని గురించి బోధిస్తున్నారు ఐ ప్రీచ్ గివ్ యువర్ బాడీస్ టు ద లార్డ్ నేను మీతో చెప్పే బోధ ఏంటంటే మీ శరీరాలను దేవుడికి అర్పించండి గివ్ యువర్ ఐస్ టు ద లార్డ్ గివ్ యువర్ టంగ్ టు ద లార్డ్ నాట్ యువర్ మనీ మీ ధనము కాదు మీ నాలుక మీ కనులను ప్రభుకు సమర్పించండి దట్స్ వై ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ ఆల్ మై మీటింగ్స్ ఐ హ్ నెవర్ టేకన్ అన్ ఆఫర్ అందుకనే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు నా కూడికలు అన్నింటిలో ఎప్పుడు కూడా నేను కానుకలు తీసుకోలేదు ఎనీవే ఎక్కడ కూడా బికాస్ దిస్ కంట్రీ ఇస్ సాచురేటెడ్ విత్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మనీ ఈ దేశంలో ధనాన్ని అడిగేటువంటి వారితో నిండిపోయినటువంటి స్థితి ఉంది ఇట్స్ నాట్ బికాస్ వీఆర్ వెరీ రిచ్ మనం అందరం ధనికులం అని కాదు యూ కమ్ టు ద చర్చ్ వీఆర్ ఇన్ బెంగళూరు యూ సీ సమ్ వెరీ వెరీ పోర్ పీపుల్ దే మీరు బెంగళూరుకు వచ్చి మా సంఘానికి వచ్చి చూస్తే అక్కడ చాలా చాలా పేదమైనటువంటి వారిని మీరు చూస్తారు బట్ బికాస్ వీ బిలీవ్ దట్ గాడ్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ యువర్ బాడీ నాట్ యువర్ మనీ మేము నమ్మేది ఏంటంటే దేవుడు మొట్టమొదట మా శరీరాల ఎందుకు శ్రద్ధ చూపుతున్నాడు మా యొక్క ధనం వర్గ్ ద లార్డ్ సే టు త్రూ ఐ సాయ ఎషియా ద్వారా దేవుడు ఏమని చెప్తున్నాడు వర్స్ థర్టీన్ పదమూడో వచనం డోంట్ బ్రింగ్ యువర్ వర్త్ లెస్ ఆఫరింగ్స్ టు మీ ఎనీ మోర్ మీ నైవేద్యము వ్యర్థము your worthless offerings me vyardhamainatvanti arpanalu he says in verse 14 i hate your feasts and your festivals they have become a burden to me padnalga vachanamlo mee amavasya utsavamulanu niyamaka kalamulanu naaku heyamulu ani cheptunna he says i hate your special meetings mee pratyeka koodikalu nenu assainchukuntunna ani cheptunna when you spread your hands out in prayer and all night prayer i'm not going to hear you పదిహేను వచనంలో మీరు మీ చేతులు చాపినప్పుడు ఆ యొక్క సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థనలో మీరు ఉన్నప్పుడు నేను మిమ్మల్ని విన ఎందుకు బికాస్ దర్ ఇస్ సిన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఎందుకంటే మీ జీవితంలో పాపం ఉంది కనుక యూ గాట్ రాంగ్ యాటిట్యూడ్స్ టువర్స్ యువర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మీ సహోదరి సహోదరుల పట్ల మీలో తప్పుడు అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి కనుక యూ గాట్ బిడర్నెస్ మీలో ద్వేషం ఉంది కనుక యూ గాట్ జాలసీ ఈర్ష్య ఉంది కనుక యూ హావ్ రాంగ్ పీపుల్ అండ్ యూ హవ్ నాట్ గాన్ అండ్ ఆస్ట్ ఫర్ గివ్నెస్ ఫ్రమ్ దెమ్ మీరు తప్పు మనుషుల పట్ల తప్పుడుగా ప్రవర్తించారు వారి దగ్గరికి పోయి క్షమాపణ కోరుకోలేదు కనుక యూ బారోడ్ మనీ అండ్ యూ హవ్ నాట్ రిటర్న్ ఇట్ మీరు డబ్బును అరువు తీసుకున్నారు మరలా తిరిగి ఇవ్వలేదు యూ వర్క్ ఇన్ అన్ ఆఫీస్ అ ఫ్యాక్టరీ అ హాస్పిటల్ అ స్కూల్ అ కాలేజ్ అండ్ యూ హవ్ టేకన్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ దేర్ which you have no right to take miroka karyalayamlo leka aspatrilo leka college lo leka school lo leka factory lo panchesaru akkada meeku arhata lenatundi vastulu meeru you say everybody does it meer antar andaru chestunnaru everybody takes those medicines freely from that government hospital aa prabhutva they work there prabhutva aspatrilo panchesatundi prati varu prabhutva mandulanu uchithangane teesukopothar ani meer cheptaru okay but that's because they're unbelievers what about you you're supposed to be a believer adi variki saripothundemo var avishwasalu kaani meeru vishwasalam cheptunnaru unrighteous me oka chethulo avineeti ki jarukuntunnayi you got money in your bank account which was not earned righteously me oka bank account lo unnatundi dhanamu neetito sampadinchinatundi kaadu you got black money me daggara nalla dhanam undi money which is not righteously earned sarga neetito sampadinchinatundi dhanam adi kaadu and with those hands you come and pray atundi chethulto meer vachi prarthana chestaru and you pray all night aa ratrantha prarthana chestaru I say God doesn't listen to you. నేను చెప్తున్నాను దేవుడు మీ మాట విను. Don't waste your time praying. Go to sleep. మీరు ప్రార్థన చేసి మీ సమయాన్ని వ్యర్థపుచ్చుకోకండి పోయి నిద్రపోండి. Because God's not listening in any case. ఎందుకంటే ఏ రకంగా కూడా దేవుడు మీ ప్రార్థన వినట్లేదు. Let me ask you one thing. ఒక విషయాన్ని మిమ్మల్ని అడగనివ్వండి. Whenever you speak on a telephone, మీరు ఎప్పుడైనా టెలిఫోన్ మీద మాట్లాడినప్పుడు do you first find out whether the other person is listening at the other end or not? మీరు ముందు కనుక్కుంటారా లేదా అవతల ఉన్నటువంటి వాడు వింటున్నాడా లేదో? or do you just start talking even before the other person has picked up the phone leka aina phone ettaku munde meer maatladam mobile pettestara have you seen little babies playing with the telephone meer eppudaina chusara chinna pillalu telephone tho aadukodam they pick it up they put some number and all vaa telephone ettaru edo oka number hello 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 and start talking edo oka number ottaru hello hello ani maatladutuntaru there is nobody at the other end akkada maatram evvaru undaru a lot of prayer meetings are like that enno prarthana kudikala rakamga unnai hello hello they keep on praying praying god is not listening హలో హలో అంటున్నారు ప్రార్థిస్తున్నారు ప్రార్థిస్తున్నారు కానీ దేవుడు మాత్రం వినట్లేదు వై ఎందుకు ద బైబిల్ సేస్ ఇన్
నా హృదయంలో నేను పాపమును లక్ష్యము చేసిన ప్రభు నా మనవి ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ థింక్ అబౌట్ సిన్ ఇన్ మై హార్ట్ లార్డ్ విల్ నాట్ హియర్ మీ అక్కడ చెప్పబడింది నా యొక్క హృదయంలో పాపాన్ని గురించి ఆలోచించినా కూడా ప్రభు నా మనవి ఆలకించాడు మెనీ అఫ్ అస్ మనలో చాలా మంది వీ హెవ్ గాట్ మచ్ మోర్ దెన్ థింకింగ్ అబౌట్ సిన్ ఇన్ హార్ట్ మన యొక్క హృదయాల్లో పాపాన్ని గురించి ఆలోచించడం కన్నా ఇంకా ఎంతో ఎక్కువ కలిగి ఉంది ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ట్రూ ద లార్డ్ విల్ నాట్ హియర్ యూ మరి మీ ప్రభు మీ మనవి వినడు అన్న వాక్యము సత్యమేనా ద వర్డ్ ఇస్ యూస్ ది ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ మీరింగ్ మరి ఆ యొక్క సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థనలో ఉన్నటువంటి ప్రయోజనం ఏంటి యూ రిమెంబర్ హౌ ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ బేల్ ఆన్ మౌంట్ కార్మెల్ ప్రేడ్ అండ్ ప్రేడ్ అండ్ ప్రేడ్ అండ్ షౌట్ అండ్ జంప్ అండ్ మీరు ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ మీకు జ్ఞాపకం ఉందా కర్మేలు కొండ మీద ఆ యొక్క తప్పుడు బాలు బయలు ప్రవక్తలు ఏ రకంగా ప్రార్థించి 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 ఎగిరి గెంతులేశారో అండ్ దే థాట్ లైక్ జీసస్ సెడ్ దేల్ బి హర్డ్ లైక్ ద హీదన్ ఫర్ దే మచ్ స్పీకింగ్ వారు అనుకున్నారు యేసు చెప్పినట్లు అన్యులు ఎక్కువగా ఉచ్చరించిన రీతిగా వారి యొక్క ఎక్కువ మాటల్ని దేవుడు వింటాడని జీసస్ సెడ్ వెన్ యూ ప్రే డోంట్ బి లైక్ ద హీదన్ హూ థింక్ దట్ దే విల్ బి హర్డ్ బికాస్ దే ప్రే సో మచ్ మరి యేసు చెప్పాడు మీరు ప్రార్థించినప్పుడు అన్య జనంలాగా మీరు ప్రార్థించకండి వారి యొక్క ఎక్కువ మాటలను బట్టి వారు దేవుడు ప్రార్థన వింటాడు and yet many many christians i know naaku telisinatvandi chaala mandi christians they think if i have a long prayer meeting god will definitely hear me vaaru anukuntaru nenu podagaati prarthana koodikakapothe devudu tappakunda na prarthana vintadu does god hear because we have prayed for one hour manam oka ganta sepu prarthana chesemu kanuka devudu vintada the prophets of baal prayed for 5 hours 6 hours bayalu pravaktalu 5 gantalu 6 gantalu prarthana chesaru Elijah prayed for 1 minute. Elia okka nimsham prarthana chesadu. Who brought the fire? Yavaru agni ni teeskun raachar. How many of our prayers have just been a waste of time? Mana yokka enno prarthanalu kevalamu samayanni vrudha cheyadanga vaadi. That's what I said told these people. అదే విషయాన్ని ఏషియా ఈ ప్రజలతో స్ట్రెచింగ్ అవుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ టు మీ సెస్ ద లార్డ్ ఐఎమ్ నాట్ లిస్నింగ్ ప్రభు చెప్తున్నాడు మీ మాటలు నేను వినట్లేదు మీ చేతులు చాపట అంత వ్యర్థమే డోంట్ బ్రింగ్ యువర్ ఆఫరింగ్స్ టు మీ హీ సెస్ ఆయన చెప్తున్నాడు మీ యొక్క కానుకలు నా ఎద్దకు తీసుకురాకండి and your meetings the lord says i am sick and tired of your meetings మీ కూడికల విషయం అంటారా వాటి విషయమై నేను అలసిపోయాను వాటిని ఏజేయించుకుంటున్నాను why ఎందుకు supposing a man who's got who's full of leprosy అనుకోండి ఒక మనిషికి పూర్తిగా కుష్టు వచ్చింది gives you a beautiful apple mi dagar kochu oka andamaina apple pandi ichu here is a gift my dear friend will you eat it please na priya snehithuda idgo nee koraku oka manchi bahumanam deeni teeskoni tintava how many of you will eat it tell me cheppandi meelo entha mandi dan teeskoni tintaru it's a beautiful apple adaithe andamaina twenty apple nothing wrong with the apple apple lo ye ko ye lotu ledu why will you not eat it kaani enduku meer dan teeskoni tinaru you know the answer mika jawab telsu because the man who is giving it there's leprosy germs all over him endukante aa icche atvandi manushiki aa shariram anta kuda kushtu vyadhiki chendina sookshma krimalu unnai you know that is how god looks at us when there's sin in our life and we offer a beautiful prayer to god mika telsa mana yokka andamaina prarthana teeskoni vachi devudiki samarpinchinappudu mana hrudayam anta paapam tho nindi unnappudu devudu mana atla chustadu that's how god looks at you when you put a thousand rupees into the offering box mara kanuka pettalo meer oka 1000 rupees lesinappudu devudu mee vai patlage chustadu you think you will get a reward from god in the final day for that thousand rupees meer anukuntunnaru aa 1000 rupees koraku aa dinanna mee koraku devudu yedda prathipalam dorukutundani kaadu there is no reward for that dani koraku meeku e prathipalam dorakadu that's just like putting your thousand rupees into the toilet and flushing it down it's Mari, just the same kevalamu mee oka 1000 rupees teesukopoi margu toddilo vesi neerlu posi danni kottesinatte god is not accepted it because he will not accept something from a dirty heart oka murki hrudayam lo undi ochina tvandi dani devudu angikarinchadu kanaka dani devudu angikarinchaledu even if the offering is good aa yokka kanuka manchinaina kuda just like you don't accept that uh, apple which uh, comes from a man full of leprosy aa kushtu vaari daggara nundi meeku ivvabanna tvandi apple ni meer atla teesukoru adhe rakamga devudu mee patla pravartisthadu do you think god is less pure than you are meer anukuntunnaru devudu meekanna takkuga pavitramaina vaadani we need to understand this deeni gurinchi manam grahinchalsina avasaram undi jesus said yesu cheppadu in matthew chapter 5 matthew 5th adhyayam lo matthew's gospel chapter 5 matthew suvartha 5th adhyayam and verse 22 22nd vachanam here he is speaking about being angry with your brother mari ikkada sahodarani patla kopanni gurinchi aina maatladukunnadu he said first of all in verse 21 according to the old testament the standard was you should not commit murder aina cheppadu 21st vachanam lo paatha nibandhana prakaram meeru hatya cheyadaniki villedu but i am saying you something more than that aithe nen danikanna ekkuga meetho cheptunnanu murder is on the outside aa hatya kevalam baiti vishayame i am talking about the root from which that murder comes kaani nenu aa hatya ochche atuvanti veerunu gurinchi maatladutunnanu murder is like the tree 
ఆ హత్య ఒక చెట్టు లాంటిది ఐ యామ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది సీడ్ దట్ వాస్ ప్లాంటెడ్ మెనీ ఇయర్స్ అగో ఫ్రమ్ విచ్ దట్ ట్రీ కేమ్ కాని ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం నాటబడినటువంటి ఆ విత్తనము ఏదైతే ఆ చెట్టును ఇచ్చిందో ఆ విత్తనాన్ని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇస్ ద సీడ్ ఇన్సైడ్ మీరు గమనించండి ఒక విత్తనము లోపల ఉంది దట్ సీడ్ ఇస్ యాంగర్ ఆ విత్తనమే కోపం ఫ్రమ్ దట్ యాంగర్ కమ్స్ murder a kopam nunde hatya bayitku vastundi so the old testament standard was don't commit murder paatha nibandhana yokka parimanam entante hatya cheyakoddu means don't let the tree come out dani ardham entante aa chettunu paiki raanivandi i am saying to you don't even plant the seed kaani nenu meetho cheppunade emanaga aa vittunanni kuda meer natakandi the old testament law was try and keep the seed suppressed so that it doesn't come out of the ground paatha nibandhana kinda unnatvadi dharma shastram entante aa vittunanni meer anichi pettandi bayitiki chettu laaga raanidakunda chusukondi lord says i am telling you don't even have the seed inside kaani prabhu cheptunadu meer aa vittunanni kuda meelo kaligi undani ivakandi why didn't he give that law in the old testament aithe aa dharma shastranni aina paatha nibandhana kinda ivakaledu they did not have the holy spirit endukante varlo appudu parish దాత్మ లేదు దే డిడ్ నాట్ హావ్ ద పవర్ టు త్రో అవే ద సీడ్ ఆ యొక్క విత్తనాన్ని తీసి విసిరి వేసేందుకు శక్తి వారిలో లేదు ఆఫ్టర్ ద డే ఆఫ్ పెంటికాస్ట్ వి కెన్ బి ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ కానీ పెంటికాస్ట్ దినం వచ్చిన తర్వాత మనం ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడగలం నౌ వి కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద సీడ్ ఇన్సైడ్ సో దట్ బిఫోర్ ద ట్రీ కమ్స్ అవుట్ వి హావ్ డెల్ట్ విత్ ద ప్రాబ్లం కనుక ఇప్పుడు మనం ఆ చెట్టు బయటికి రాకమునిపే ఆ విత్తనాన్ని పట్ల మనం సరిగ్గా ప్రవర్తించి దాన్ని పెట్టి పారేయొచ్చు ద రిలిజియస్ పర్సన్ ఇస్ ఓన్లీ వరీడ్ ఆన్ ది అవుట్ సైడ్ ఆ మతపరమైనటువంటి వారు కేవలం పై పై విషయాల గురించి లక్ష్యం ఉంటాడు షుడ్ నాట్ కమ్ అవుట్ లెట్స్ కీప్ ఇట్ సర్ప్రైజ్ వాడు అనుకుంటా అది బయటికి రావద్దు బయటికి రావద్దు దాన్ని అణిచి పెట్టాలి అణిచి పెట్టాలి ఇట్స్ లైక్ హావింగ్ ఎ స్నేక్ ఇన్సైడ్ ద హౌస్ అది ఒక ఇంట్లో పాముని కలిగి ఉండడం లాంటిది సపోజింగ్ యు గాట్ 10 ఆర్ 15 కోబ్రాస్ ఇన్సైడ్ యువర్ హౌస్ అనుకోండి మీ ఇంట్లో 10 15 నాగపాములు ఉన్నాయి and you say we shouldn't let anybody know nobody must know there are cobras in this house meer anta var bayitu unnatuvanti vaariki evvari kuda intlo paamulu unnattu teliyoddu telavakunda jaagrattaga undali don't close so that people don't see the cobras manam talapulu kelikitu anni moosi pedtham evvari kuda paamulu chudakunda and smile and let everybody think everything is peaceful in your house when there are 10 15 cobras inside meer vachi bayitiki maatram chirunavvulu navukuntu mee intlo anta saafi ga samadhananga undanu anukuntu ani kanipichadu chestaru intlo 10 15 paamulu unnappudu tell me how many of you will be so foolish చెప్పండి మీలో ఎంత మంది అట్లా మూర్ఖంగా ఉంటారు జస్ట్ హావ్ అ గుడ్ టెస్టమనీ ఇన్ యువర్ నేబర్ హుడ్ దర్ ఆర్ నో కోబ్రాస్ ఇన్ ద హౌస్ మీ పొరుగు వారి మధ్యలో మీకు మంచి సాక్ష్యం కలిగి ఉండాలన్నందుకు మీ ఇంట్లో పాములు లేవని మీరు తిరుగుతారు యు థింక్ దోస్ కోబ్రాస్ ఆర్ వరీడ్ అబౌట్ యువర్ టెస్టమనీ దేల్ స్టిల్ బైట్ యు మీరు అనుకుంటారా ఆ యొక్క పాములకు మీ సాక్ష్యాన్ని గురించి ఏమైనా చింత ఉంటుందని అది ఎట్లయినా మిమ్మల్ని కాటేస్తారు అ లాట్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ లైక్ దట్ ఎంతో మంది క్రైస్తవుల రకంగా ఉన్నారు దే హావ్ గాట్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ సిన్స్ ఇన్ దేర్ ప్రైవేట్ లైఫ్ బట్ దే ట్రై టు కవర్ ఇట్ ఫ్రమ్ అదర్స్ అండ్ సే nobody should know nobody vari okka rashtra jeevithamlo anni rakala paapalu unnai kaani vaatini kappi pettukoni evvaru telusukovadu evvaru telusukovadu ani tirugutuntaru and they got these cobras inside just destroying their life aithe ee lopala unnatuvanti paamulu vari okka jeevithanni kaatestu unnai jesus spoke about the cobras inside yesu aa lopala unna naagu paamulanu gurinchi get rid of that anger he said aa kopanu teesi vayam ani cheppadu if you are angry with your brother nee saadharana meeda nee kopakichukunte he finally said in verse 22 you can go to hell aa ni cheppadu 22 vachanamlo nu narakaniki pogalu have you ever heard a preacher tell you that if you are angry with your brother you can go to hell meer eppudaina ye bodakudaina meeto nee saadharana meeda kopam pettukunte nu narakaniki pothav anna vishayam cheppadam vinnara please read verse 22 in your bible mee bible lo meer chadavandi 22 vachanam if you are angry with your brother you are guilty before the court tara sahodran meeda kopu padu prathivaadu vimarshaku lonagunu and you know what happens when there's anger in the heart then it comes out through the mouth you know meek telsa lopala kopam unnappudu adi note dwara bayitku vastundi there are three steps to hell here mari ikkada narakaniki povadaniki moodu metlu unnai three steps to hell నరకానికి వెళ్ళడానికి మూడు మెట్లు ఫస్ట్ యాంగర్ ఇన్ ద హార్ట్ మొట్టమొదటి హృదయంలో కోపం ఉండడం సెకండ్ స్టెప్ రెండవ మెట్టు కమ్స్ అవుట్ త్రూ ద మౌత్ విత్ సమ్ బ్యాడ్ వర్డ్ దట్ వి స్పీక్ టు ద పర్సన్ వి ఆర్ యాంగ్రి విత్ ఎవరి మీద అయితే మనం కోపం పెట్టుకున్నామో ఆ మనిషి పట్ల మనం పలికే చెడ్డ మాటలు నోటి ద్వారా బయటికి రావడం దెన్ యువర్ గిల్టీ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇట్ సెస్ ఇన్ వర్స్ 22 మన 22వ వచనంలో బైబిల్ చెప్తోంది అప్పుడు మహాసభకు నువ్వు లోనగు తావు దెన్ యు గో అవే అప్పుడు నువ్వు బయటికి పోతావు నా యాంగర్ ఇస్ స్టిల్ బాయిలింగ్ 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 ఆ కోపం నీలో ఇంకా ఉడుకుతూ 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 ఉంది అండ్ దెన్ when you meet that person again you come out with a still stronger word మన ఆ మనిషిని మరొకసారి నువ్వు కలుసుకున్నప్పుడు ఇంకా బలమైనటువంటి చెడ్డ మాటను వాడతావు and then it says అప్పుడు చెప్పబడింది ఆ టెల్ మీ ఇట్స్ ఇన్ యువర్ బైబిల్ ఆర్ నాట్ యు ఆర్ గిల్టీ ఇనఫ్ టు గో టు హెల్ మరి నాకు చెప్పండి మీ
How many of you know that your anger can take you to hell? Mila yanta mandi ke dal sumi kopa mimmalle narkarik narpisto andani. A lot of religious people have no victory over anger. Yanta mandi mataparu mane tuvani manushla ko kopa mida jayamu lene ledu. This is the area where we really need to seek God. ఈ విషయంలో మనము యదార్థంగా నిజంగా దేవుని ముఖాన్ని కలిగి Holy Spirit ఆయన పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కొరకు to give me power to overcome the anger inside లోపల ఉన్నటువంటి కోపాన్ని అధిగమించేందుకు శక్తిని ఉ ప్రభువు అని అడగాలి Supposing you did get angry with somebody అనుకోండి మీరు ఒక మీద కోపగించుకున్నారు You said some words ఒక మాటలు మీరు అనేశారు to your husband or wife or neighbor or somebody in the office or anywhere మీ భర్త మీ భార్య అని పొరుగువాడు లేక మీ ఆఫీస్ లో పని చేసేవాడు లేక ఎవర్తోనే అని అనేశారు Even to the servant working in your house లేక నీ ఇంట్లో పని చేసేటువంటి పని వారితో అని ఉండొచ్చు There's no respect of persons before God the king and the beggar are all the same మరి దేవుడి ముందు మనుషుల పట్ల పక్షపాతం లేదు రా అయినా భిక్షకాడైనా ఒకటే ఈవెన్ ఇఫ్ యు గోట్ యాంగ్రీ విత్ ద బెగర్ దట్స్ ఎ సిన్ మరి మీరు ఒక భిక్షకాడి మీద కోపగించుకున్నా కూడా దేవుడి ఎంత కోపమే హి ఇస్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ మేడ్ ఇన్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎందుకంటే అతడు ఒక మనిషి దేవుని యొక్క పోలికలో తయారు చేయబడ్డవాడు అండ్ యు సపోజింగ్ యు హావ్ డన్ దట్ ఒకవేళ మీరు అది చేశారు అనుకోండి యు సెడ్ సంథింగ్ మీరు ఏదో అనేశారు విచ్ వాస్ ఈవిల్ అది చెడు విత్ ద రాంగ్ యాటిట్యూడ్ తప్పుడు ఉద్దేశంతో అన్నారు యు హర్ట్ సంబడి విత్ యువర్ వర్డ్స్ మీ మాటలతో ఒకరిని మీరు గాయపరిచారు అండ్ దెన్ అప్పుడు యు కమ్ టు గాడ్ మీరు దేవుడి దగ్గరికి వస్తున్నారు వర్స్ 23 23వ వచనం అది వెయ్యి రూపాయలు అయి ఉండొచ్చు ఒక ప్రార్థన అయి ఉండొచ్చు మేబీ అర్మన్ లైక్ దిస్ లేక ఇట్లాంటి ఒక సందేశం అయి ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కూడా దేవుడికి ఇచ్చే అర్పణ మేకింగ్ ఆఫరింగ్స్ టు గాడ్ ఇవన్నీ దేవుడికి ఇచ్చే కానుకలే or it may be some type of evangelism giving out tracts that's another form of offering to god mar devudiki che inko rakamaina tondi arpana karapatralu panchi suvarthikarana cheyadu there are various types of offerings we can give to god devudiki manam ivvagalina tondi kanukalu enno rakalaina tondi we come to give an offering to god mar aa yokka arpana devudiki ivadaniki manam vellinappudu and it says there you remember that your brother has got something against you అక్కడ మీరు మీ సహోదరుడు మీ మీద ఒక విషయాన్ని కలిగి ఉన్నాడని జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు వాట్ ఇస్ ద లార్డ్ సే అక్కడ ప్రభు ఏమని చెప్పాడు లిసన్ రీడ్ ఇన్ యువర్ బైబుల్ ఐఎమ్ గోన్ షో యూ థింగ్స్ యూ నెవర్ రెడ్ ఇన్ యువర్ బైబుల్ బిఫోర్ వినండి అంతే కాదు మీ బైబుల్ లో మీరు చదవండి ఇంత ముందు ఎప్పుడు మీ బైబుల్ లో చదవని విషయాలు వాట్ ఇస్ అక్కడ ఏమని చెప్పబడింది లీవ్ వర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ లీవ్ యువర్ ఆఫరింగ్ దేర్ ఇరవై నాలుగో వచనము నీ అర్పణమును అక్కడే విడిచిపెట్టి డోంట్ పుట్ దట్ మనీ ఇన్ ద బాక్స్ పుట్ ఇట్ బ్యాక్ ఇన్ యువర్ పాకెట్ ఆ డబ్బును కానుక బెట్టలో వేయొద్దు నీ జోబులో మరలా తిరిగి పెట్టుకో డోంట్ గివ్ ది ఆఫరింగ్ ఆ కానుక ఇవ్వద్దు స్టాప్ స్టాప్ దట్ ప్రేయర్ షట్ యువర్ మౌత్ ఆ ప్రార్థన ఆపేయి నీ నోరు మూసుకో డోంట్ గివ్ అవుట్ దట్ ట్రాక్ ఐ బ్యాక్ ఇన్ యువర్ బ్యాగ్ ఆ కరపత్రం ఇవ్వద్దు నీ సంచిలో మరలా వెనక్కి పెట్టుకో డోంట్ గో టు దట్ మీటింగ్ ఆ కూడికకు వెళ్ళొద్దు దట్ ఇస్ ఆల్సో ఎన్ ఆఫరింగ్ టు గాడ్ డోంట్ గో అది కూడా దేవుడికి ఇచ్చే ఒక కానుకే కనుక వెళ్ళొద్దు లీవ్ యువర్ ఆఫరింగ్ దేర్ నీ కానుక ఎక్కడ ఉన్నావో అక్కడే విడిచిపెట్టు ఫస్ట్ మొట్టమొదట Look at that word it's there in your bible amart amart wife chudandi mee bible lo undo ledo first modata not second rendavadiga kaadu modata first go to that person whom you hurt neevu gaaya parichinatvanti aa vyakti yoddaku vellu be reconciled ask his forgiveness atadto samadhana padu atanni kshaminchamani korko it may be your wife adi nee bharya ayi undochu You came to the meeting and you just shouted at your wife before coming to the meeting. Meer ikkada koodika kochi koorchunaru raakamund intlo baaryam tittochcharu. Half way to the meeting you realize you did something wrong. Aa marga madhyalo unnappudu ayyo nen tappu chesanu ani meer anukunnaru. Please set right with your wife before you go to the meeting. Mari meer aa koodika ku vellaka munipe venakki poi mee baaryatho samadhanam padali. You know, we have this crazy idea in India that wives must ask forgiveness from their husband but husband is such a big maharaja he doesn't have to ask for forgiveness from his wife mari bharat deshamlo manaku oka very aalochana undi ade entante bharyale eppudu bhartal daggarku vachi ayya kshaminchandi ani adugutundali ayina maharaja laga untadu kaani bhartalu eppudu bharyale kshaminchamani adagoddani i was in a meeting in maharashtra about 32 years ago 32 samvatsaral kritham maharashtra rashtramlo nenu oka koodikalo unnanu many people were at that meeting and a lot of people came forward to confess their sins aa kudikalo chaala mandu unnaru mari ento mandi paapalu oppukodaniki munduku vacharu and one 75 year old man got up to testify maroka 75 samvatsarala vayasu galiginatundi aina saakshyam cheppadaniki paikochadu he's been a christian 75 years aina 75 samvatsaralaga unnadu but this is the first time i ever heard in my life that i have to apologize to my wife aina mari ochi cheppadu naa jeevithamlo mari nenu naa bharyaku kshamaapana cheppukovalani cheppadam vinnan how did he get the idea that he is some higher class of being than his wife mar ayaka aalochana etla tattindi tana bharya kanna taanu unnata sthayi vaadani that's a heathen concept adi oka anyula sampradayam whoever it is adi evaraina sare have you hurt somebody 
ఎవరినైనా మీరు గాయపరిచారా డి యూ స్పీక్ ఇన్ అ రూడ్ వే టు దిస్ సర్వెంట్ అట్ హోమ్ మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పని వారి వైపు మీరు కరుకుగా మాట్లాడారా లీవ్ యువర్ ఆఫరింగ్ దేర్ మీ కానుకను అక్కడే విడిచిపెట్టండి గో ఫస్ట్ ముందు వెళ్ళండి to that servant in your house me intlo unnatvanti aa parivari degariki say i'm sorry for speaking to you like that please forgive me neetho arakanga maatladanaduku nannu kshaminchu how many of you have done that even once in your life meelo entha mandi mee jeevitha kaalamlo okka saru aina pani chesaru and you offering to god you think that god was accepting all those offerings meer anukuntunna devudu kaanu kalistu istu avannitni devudu angikaristhunnadani my dear brothers and sisters i'm sorry to disappoint you na priya sahodari god did not accept any of those offerings na priya sahodari sahodarulara mimmalni nirasha parustunnanduku nannu kshaminchandi meer ichina ye kaanu karu kuda devudu angikarinchaledu oh but you say god has answered my prayer aitha meer antaru oh na devudu na prarthana aalakinchadu in what area ye vishayamlo in material things ఈ ఈ లోక సంబంధమైన విషయాలు ఇవ్వడంలోనా గాడ్ గివ్స్ మెటీరియల్ థింగ్స్ టు ఈవెన్ టు హీదన్ పీపుల్ ఆ అన్నిలకు కూడా దేవుడు వస్తువులు ఇస్తూనే ఉన్నాడు మెటీరియల్ థింగ్స్ గాడ్ గివ్స్ టు ఎవరీబడి ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు వస్తువులు ఇస్తాడు రీడ్ వర్స్ 45 45 45 మత్తై 5 45 చదవండి గాడ్ కాజెస్ హిస్ సన్ టు రైజ్ ఆన్ ది ఈవిల్ అండ్ ది గుడ్ ఆయన చెడ్డ వారి మీదను మంచి వారి మీదను తన సూర్యుని ఉదయింప చేస్తాడు నౌ యు ఫ్రమ్ దట్ వర్స్ గివ్ మీ ఎన్ ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ మరి ఆ వచనంలో నుండి మీరు నేను ఇచ్చే ఈ ప్రశ్నకు ఒక జవాబు టుమారో మార్నింగ్ రేపటి ఉదయాన ఇఫ్ యు వాంట్ ద సన్ టు రైజ్ ఆన్ యు ఆ సూర్యుడు మీ మీద ఉదయించాలని మీరు అనుకుంటే వాట్ ఇస్ ద క్వాలిఫికేషన్ అక్కడ మీకు ఉండాల్సిన అర్హత ఏమిటి వాట్ షుడ్ యు బీ మీరు ఏమై ఉండాలి వాట్ ఇస్ ది ఆన్సర్ ఏంటి జవాబు యు మస్ట్ బి ఈవిల్ ఆర్ గుడ్ దట్స్ ఆల్ మీరు మంచి వారైనా చెడ్డ వారైనా చాలు ఎవరీబడి సిటింగ్ హియర్ యు ఆర్ ఐదర్ ఈవిల్ ఆర్ గుడ్ ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు మీరు చెడ్డ వారైనా లేక మంచి వారైనా అయి ఉన్నారు రైట్ ఇస్ ఎనీబడి హియర్ హూ ఇస్ నీదర్ గుడ్ నాట్ ఈవిల్ మరి అంతేనా లేక మంచి వాడు చెడ్డ వాడు కానీ ఇంకొకటి ఎవడైనా ఇక్కడ ఎవరీబడి ఇస్ ఈవిల్ ఆర్ గుడ్ మరి ప్రతి ఒక్కరు మంచి అయినా చెడ్డ అయినా అయి ఉన్నారు దెన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్వాలిఫై ఫర్ ద సన్ టు రైజ్ ఆన్ యూ టుమారో మార్నింగ్ మరి రేపటి ఉదయానా సూర్యుడు మీ మీద ఉదయించడానికి మీరు అందరూ అర్హులే ఓకే అయితే లెట్స్ గో టు రైన్ మరి వర్షాన్ని గురించి చూద్దాం గాడ్ సెన్స్ రెయిన్ ఆన్ ద రైచస్ అండ్ ది అన్ రైచస్ దేవుడు తన వర్షాన్ని నీతి మంతుల మీద అనీతి మంతుల మీద కూడా చూపిస్తున్నాడు ఇఫ్ యుర్ అ ఫార్మర్ అండ్ యూ వాంట్ రెయిన్ ఆన్ యువర్ ఫీల్డ్ వాట్ ఇస్ ద క్వాలిఫికేషన్ మీరు ఒక రైతు మీకు వర్షం కావాలి అయితే మీకు ఉండాల్సిన అర్హత ఏమిటి should you be righteous or unrighteous meer neeti mantulaga undala aninti mantulaga undala it doesn't make a difference dantlo emi tedu you can be righteous you can be unrighteous god will send the rain meer neeti mantulaina aninti mantulaina devudu tappakunda varsha what is the message in that verse aa vachanamlo unna sandesham enti that material blessings god gives to all people mari loka sambandhamaina vastu sambandhamaina aashirwadalu devudu andarki isthadu you say i got my children married meer anochu na pillalandarki pelleyindandi how many heathen people have got their children married entha mandi annila pillalaku vaaru pellilu cheyaledu you say god help me to build a house మీరు అనొచ్చు దేవుడు నేను ఇల్లు కట్టుకునేందుకు సాయం చేశాడు ఐ షో యూ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ హూ ఆర్ హీ దెన్ హూ బిల్డ్ देयर హౌసెస్ మరి ఇలా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి వేలాది లక్షలాది మంది నేను చూపిస్తాను వారి ఇల్లులు వారు కట్టుకున్నారు వారందరూ అన్నీ ఐ డిడ్ వెల్ ఇన్ మై ఎగ్జామినేషన్ మీరు అనొచ్చు నా పరీక్షలో నేను బాగా చేశాను లాట్ ఆఫ్ హీ దెన్ పీపుల్ హావ్ డన్ వెల్ ఇన్ देयर ఎగ్జామినేషన్ మరి ఎంతో మంది అన్నిలు కూడా వారి పరీక్షలు వారు బాగా రాశారు యు సే గాడ్ గేవ్ మీ అ గుడ్ జాబ్ మీరు అనొచ్చు దేవుడు నాకు మంచి ఉద్యోగం ఇచ్చారు లాట్ ఆఫ్ హీ దెన్ పీపుల్ హావ్ గాట్ గుడ్ జాబ్ ఎంతో మంది అన్నిలు కూడా మంచి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి యు టెల్ మీ సంథింగ్ విచ్ యు గాట్ విచ్ హీ దెన్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ గెట్ మీరు నాతో చెప్పండి అన్యులకు లేనటువంటిది మీరు పొందినటువంటిది ఏదైనా ఉంటే you say i have been healthy so many years meer anuchu nenu enno samacharalu ga aarogyanga unnanu there are heathen people in this country who are 90 years old and healthy mari lok ee deshamlo 90 samacharalu aina anyulu unnaru inka aarogyanga unnaru tell me something you got which the heathen did not get a anyuniki lendi neeku unnatuvanti nu pondinatuvanti edaina unte chepu you know what is the mark of god's blessing upon god's people devuni prajala meeda devuni aashirwadani kunde atuvanti gurthe ento nik telusa please listen It is not material blessing. Adi vastu sambandham ayina tuvandi aashirwadam kaadu. You had a 10000 rupee a month job and you got a 15000 rupee a month job. You call that God's blessing? Nee dagara 10000 udyogam undedi ippudu 10000 udyogam vachindi nu daani devudu deevan anukuntunnavu. There are people much worse than you got 25000 rupee a month job. Mari nee kanna ghoram ayina tuvandi manushulu unnaru vaariki 25000 jeetham gala udyogam undi. That's not the mark of God's blessing. Adi devuni yokka aashirwadam kaadu. What is the mark of God's blessing? Devuni yokka aashirwadaniki gurthu enti? After 41 years of studying the Bible, let me tell you what I have found. Mari nenu kanukunnatuvandi vishayamu 41 samasralu Bible chadivin tarvata I have ento cheppani vandi. Read every verse. I have
ఆ గుర్తు ఏంటంటే మనల్ని యేసు క్రీస్తు లాగా ఆయన మార్చివేస్తాడు ఇన్ మై స్పీచ్ మా నా మాటల్లో మై థాట్స్ నా ఆలోచనల్లో ఇన్ మై బిహేవియర్ నా ప్రవర్తనలో ఇన్ మై యాటిట్యూడ్ టు మనీ నా డబ్బు పట్ల నాకున్న ఉద్దేశంలో యాటిట్యూడ్ టు మై ఎనిమీస్ నా శత్రువుల పట్ల నాకున్న ఉద్దేశం మై యాటిట్యూడ్ టు దోస్ హర్స్ మీ నన్ను శపించేటువంటి వారి పట్ల ఉన్న అభిప్రాయంలో అండ్ ఇన్ ద వే ఐ వాక్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఈ లోకంలో నేను నడుచుకునేటువంటి విధానంలో మై మైండ్ సెట్ ఆన్ ద థింగ్స్ అబౌ ప్రైమరీలీ అంతే కాదు ప్రాథమికంగా పైన ఉన్న వాటి మీద నా మనసు పెట్టి గాడ్ ఇస్ ఏబుల్ టు డు దట్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇన్ మై లైఫ్ దెన్ ఐ కెన్ సే గాడ్ ఇస్ బ్లెస్సింగ్ మీ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ నా జీవితంలో ఒకవేళ దేవుడు దాన్ని ఎక్కువగా 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 చేసినప్పుడు దేవుడు నన్ను నిజంగా ఎక్కువగా 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 దీవిస్తున్నాడు నేను బట్ యూ గాడ్ ఎ జాబ్ ఇన్ ద గల్ఫ్ అయితే మీకు గల్ఫ్ లో ఒక ఉద్యోగం ఉంది and all he then who got a job in the gulf that's not a mark of god's blessing maro ka anyudu kuda gulf lo udyogam undi adi devuni aashirwadam gurtu kadu tell me something which you got which the heathen didn't get a anyudu ki lena tuvandi ni nu pondina tuvandi danni okka danni naaku cheppu that is becoming like christ adi christu laga maaripodu overcoming anger kopanni adhigaminchu overcoming dirty thoughts a muriki aalochanalu jayinchadam you see i pray for half an hour meer anochu nenu ardha ganta prarthan chestaru one hour ganta prarthan chestaru there are heathen who pray for much many more hours than you meekanna ekku gantalu ప్రార్థన చేసే అన్యులు ఉన్నారు they can't control their tongue kaani vaaru vaaru nalukarnu adhupam cheskoledu vaari aalochanalu vaaru adhupam cheskoledu here's another thing ikkada inko vishayam undi see we don't say christians are those who never fall manam cheppamu christavulu eppudu kuda padiponatuvanti vaaru ani there was only one man who walked on this earth who never fell and that was the lord jesus christ ee lokamlo oke oka aina ee bhoomini nadichinatuvanti vaadu ennadu padinatuvanti vaadu atadu mana prabhu ani yesu christ we don't say christians are those who never fall andukani manam cheppamu christavulu ennadu padiporani that will be a lie adu oka abaddhame avutundi but what we do say is this kaani manam cheppe vishayam entante adi true disciple of jesus christ prabhu ani yesu christ yokka oka nijamaina sikshudu who when he falls he goes and sets it right as soon as possible atadu evarante atadu padinappudu venu ventane lechi danni sari cheskune atuvanti vaadu when he goes to god and he realizes i have hurt somebody he leaves his offering and goes and sets it right eppudaithe atadu devudu edutuku pothu nenu okanni gaaya parchalanna vishayanni kristado appudu tana kaarukana akkade virchipetti mundu poi atadu tho samadhanam that means he gets up from his fall that's the meaning dani ardham entante atadu ekkada paddalo akka nundi ventane lechina so jesus said first go to your brother and set it right అందుకని యేసు చెప్పాడు మొట్టమొదట నీ స్నేహితుల సోదర దగ్గర పోయి సమాధానం పడు కమ్ అండ్ ప్రెజెంట్ యువర్ ఆఫరింగ్ ఆ తర్వాత రెండవది నీ కార్పనాన్ని నువ్వు తెచ్చుకో ఆఫ్టర్ దట్ గో అండ్ పుట్ ద మనీ ఇన్ ది ఆఫరింగ్ బాక్స్ ఆ తర్వాత పోయి ఆ కానుక పెట్టలో డబ్బు ఆఫ్టర్ దట్ యు ప్రే ఆ తర్వాత నువ్వు ప్రార్థన చేయి ఆఫ్టర్ దట్ యు గివ్ అవుట్ ద ట్రాక్ ఆ తర్వాత నువ్వు పోయి కరపత్రిక ఇవ్వు then you are one of those 99 righteous persons who need no repentance appude maru manasu akkar lenatuvanti aa 99 lo nee okkadivi when you build a church like that అట్లాంటి సంఘాన్ని నువ్వు కట్టినప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ దర్ ఓన్లీ టెన్ పీపుల్ ఇన్ దట్ చర్చ్ ఒకవేళ ఆ సంఘంలో పది మంది ఉన్నారనుకోండి దాట్ ఇస్ ద చర్చ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ అది ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క సంఘము డూ యూ థింక్ ద చర్చ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ బికమ్స్ ద చర్చ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ బికాస్ వీ హవ్ ఫైవ్ థౌసండ్ పీపుల్ దేర్ మీరు అనుకుంటున్నారా మన దగ్గర ఐదు వేల మంది ఉన్నారు కనుక అది ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క సంఘంగా అవుతుందని వే డిడ్ జీసస్ సే where 4000 or 5000 people gather in my name there i am in the midst of them ekkadaina yes prabhu cheppadu ekkada 4000 mandi 5000 mandi koodukuntaro vaari madhyalo nenu unnanani if jesus said that oka vela yes atla chepte then i will only join a church where there are at least 4000 5000 people appudu kevalam 4000 leka 5000 unnatuvandi sanghamlone nenu sabhyudu ga untanu but jesus said where two or three kan yes cheppadu ekkada iddaru leka koodukuntaro na naamamana koodukuntaro that means people who have set everything right with god and with men అంటే ప్రతి విషయంలో దేవుడి పట్ల మనిషి పట్ల సరి చేసుకున్నటువంటి వారు దే కమ్ టుగెదర్ అప్పుడు వారు కలిసి కూడుకున్నప్పుడు ఐ సే లార్డ్ గివ్ మీ టూ త్రీ పీపుల్ లైక్ దట్ దట్స్ ఇనఫ్ నేను అంటాను ప్రభు అటువంటి వారిని ఇద్దరిని ముగ్గురిని నాకు ఇవ్వు చాలు ప్రభు యు నో దట్ ప్యూరిటీ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు గాడ్ దెన్ నంబర్స్ మీకు తెలుసా దేవుడికి సంఖ్య కన్నా పవిత్రతలో ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తాడు వాట్ అబౌట్ టు యూ అయితే మీ విషయం ఏంటి supposing a man is selling you 100 rotten mangoes ankondi meeku oka manishi 100 kullipoyina maamudi pallu nammutunnadu only 5 rupees kevalam 5 rupayale all rotten stinking 100 uh, mangoes anni kullipoyi kampukotte 100 maamudi pallu another one mango 5 rupees inka pakkana inkoka manchi maamudi pallu 5 rupayale which one will you buy denni meer kontaru which one will you buy ye maamudi pallu ni kontaru which one will god accept దేవుడు అంగీకరిస్తాడు హండ్రెడ్ బిలీవర్స్ 
who got all types of dirty things in their hearts mari muriki vaati vannitni kaliginatvandi vanda mandi vishwasulla or one god fearing brother who's living in humility and brokenness before god leka devuni edutha virigi nalagina manasu kaligi vinayamuto jeevisthunnatvandi okka daiva bhakti kaligina sahodarana we are so foolish that we think god is so happy when he sees a big church మనం ఎంతో మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తున్నాం ఎప్పుడు దేవుడు పెద్ద సంఘాన్ని చూసినప్పుడు ఎంతో సంతోషిస్తున్నాడు అనుకుంటాము హండ్రెడ్ మ్యాంగోస్ ఓ వంద మామిడి పళ్ళు ఓ స్టింకింగ్ రాటన్ డజంట్ మ్యాటర్ అన్ని కుల్లి కంపు కొడుతున్నా అయినా పర్వాలేదు లెట్ మీ షో యువర్ వర్స్ ఇన్ ది బుక్ ఆఫ్ జెరెమయా ఇర్మియా గ్రంథములో ఒక వచనాన్ని మీకు చూపనివండి చాప్టర్ 24 24వ అధ్యాయము when all the people were coming into god's house those days adinallo devuni mandiram loniki manushulandaru vastunappudu the lord told jeremiah prabhu irmiya tho cheppadu yeah all these people look so holy they are dressed so nicely and they come here and pray so beautifully mar villandaru chaala manchiga kanipistunnaru andaruga battle esukunnaru ikkadiki vachi prarthana chestunnaru kaani varandari yokka pravartana batti nu mosu povaddu jeremiah you are a prophet irmiya nu oka pravartavu let me show you their true condition vaari yokka nijja paristhitini meeku chupanivvu when you look at them vaari vaipu nu chusinappudu you everybody looks at them like one beautiful basket full of figs vaarni chusinappudu andaru oka andamaina tuvanti aa yokka gampalo nindabadinatuvanti anjula pallaga chustunnaru see chapter 24 24th chapter the lord says actually there are two baskets here mari prabhu cheppadu ikkada nijaniki rendu gampalu unnai the lord showed me the last part of verse 1 verse 1 two baskets of figs set before the temple of the lord mari prabhu yokka mandram edutha rendu gampalu anjula pu pandlu naaku kanabadinu everybody else saw one basket prati okkaru oke oka gampanu chusaru so many believers gathering in god's house mari devuni mandiramlo ento mandi vishwasulu kalisi koodukovaru one beautiful basket of figs all breaking bread together and praising the lord together mari oka manj oka gampanu ninda anjurappu pandlu nindi padi andaru kalisi rotta virchi devuni chusulu chelistunnaru singing in tune all sitting quietly opening their bibles and very holy way re really listening to god's word andaru sarigga aaka dhvaniki sambandhinchi paadtu andaru bible telichi devuni vakyanni shraddhaga vittinattu kalpurtunnaru god said to jeremiah i'll show you how i look at them appudu devudu irmiya tho cheppadu nenu vaari vaipuna ee rakamga chustunnanu neeku cheptanu when i look at them i don't see one basket i see two baskets nenu vaari vaipu chusina appudu nenu okka gampanu chudanu rendu gampalni chustunnanu do you know my brother when when god looks at your church he sees two baskets nik telsa na sahodrudu aa devudu nee sangam vaipu chusinappudu aina rendu gampalanu chustunnaru people only see one manushulu okke okka gampanu chustunnaru god sees two baskets kaani devudu rendu gampalanu chustunnaru and i'm not boasting about my church i've said the same thing in my church i said in even in my church god sees two baskets mar na sangani gurinchi nenu atisai padam ledu na sangani kuda nenu atlaga chusi nenu cheptunnanu devudu na sangani chusinappudu kuda rendu gampalu chustunnadu what are these two baskets ee rendu gampalu emai unnai one basket verse two cha, verse two a very good figs and the other very bad figs rendo vachinamu oka gampalo munduga manchi pandlu unnai rendo gampalo jabbaina pandlu unnai one basket full of people who don't need any repentance because they have repented and cleansed themselves and confessed every sin to god and man oka gampala unnatuvanti manushulu variki maaru manchu pandana akkarledu varu maaru manchu pandi kshaminpa padi shuddhikarinchabadinatuvanti varu unnaru and the other basket people who just got an appearance of holiness inkoka gampala unnatuvanti variki kevalam pai veshamu parishuddha vesham undi rotten inside which people cannot see kaani manushulu choodalenattuga varu lopalanta kuda kulli poi unnaru is the inside that matters లోపల విషయమే దేవుడి ఎదుట నిజంగా దాన్ని గ్రహిస్తున్నాడు ద క్వాలిటీ ఇస్ వాట్ గాడ్ లుక్స్ అట్ నాట్ క్వాంటిటీ దేవుడు ఎంత ఎక్కువగా ఉందా అని చూడట్లేదు ఎంత నాణ్యంగా ఉందా అని చూస్తున్నాడు and if he sees things inside which are not right he cannot accept our offering mari lopal unnatuvanti vaatini chusinappudu avi sariga lekapothe aina mana kaanukal anikarinchu let me show you in the old testament in the book of genesis in chapter 4 mari meeku choopimponivandi paatani bandhamlo aadi kaandamlo nalugo adhyayamlo in genesis chapter 4 we see the beginning of this religiosity and spirituality aadi kaandam nalugo adhyayamlo manam chustam ee matha paramainatuvanti vaaru aatma sambandhamainatuvanti vaari yokka prarambhani this is not something that has started recently idedo ippudu ee madhya kaalamlo praraminchabadinatuvanti kaadu started way back from the time of adam mari aadamu kaalamu nundi anta gatha kaalamu nundi idi praraminchabadinatuvanti adam it says here about two sons mari aadam gurinchi cheppabadina athariki iddaru kumarulu cain and abel kainu hebelu Do you think Cain was an atheist who did not believe in God? Mir anukuntunara Cainu devuni andu namaka unchinatuvandi nastikani. No, Cain was a very religious person. Kaane kaadu Cainu oka manchi mataparamainatuvandi vaadu. And it says here he brought an offering to the Lord verse 3. 
మరి మూడో వచనంలో ఈ రకంగా చెప్పబడింది అతడు దేవుని ఎదుటకు ఒక అర్పణను తీసుకుని వచ్చాడు డోంట్ బ్రింగ్ ఆఫరింగ్ టు దోర్డ్ ప్రభు దగ్గరికి నాస్తికులు అర్పణాల్ని తీసుకుని రారు అండ్ ఈవెన్ మెనీ రిలీజియస్ పీపుల్ దే డోంట్ బ్రింగ్ ఎనీ ఆఫరింగ్ టు దోర్డ్ ఎంతో మంది మతపరమైనటువంటి వారు కూడా ప్రభు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కానుకలు తీసుకుని రారు కెయిన్ వాజ్ అ వెరీ డీప్లీ రిలీజియస్ మ్యాన్ కానీ కయిన్ లోతైనటువంటి మత సంబంధమైన వ్యక్తి ఉన్నాడు అన్ ఆఫరింగ్ టు దోర్డ్ అతడు ప్రభు దగ్గరకు ఒక కానుక తీసుకుని వచ్చాడు ఏబెల్ బ్రాడ్ అన్ ఆఫరింగ్ టు దోర్డ్ ఏబెల్ కూడా ప్రభు దగ్గరకు ఒక కానుక తీసుకుని వచ్చాడు now you may have imagined that it's only the offering that's important the person is not important meer anukone undochu ohinchundochu kevalamu aa kanuke mukhyamu aa vyakti mukhyam kadani you know we've heard this interpretation of this story me telsa manam ee yokka kada yokka vipadappadam gurinchi manam vinnam i heard it also from my earliest time i was a believer mari nenu vishwasiga unnatvandi prarambha dinallo nundi kuda deni vintu vachha able brought blood came did not bring blood అది విన్నది ఏంటంటే హేబేలు రక్త కానుకం తెచ్చాడు కయ్యును రక్త కానుకం తేలేదు అది సరైందే బట్ దాట్స్ ఓన్లీ హాఫ్ ద ట్రూత్ కానీ సత్యంలో అది సగం మాత్రమే సపోజింగ్ ఐ బ్రింగ్ బ్లడ్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీజస్ అనుకోండి నేను రక్తాన్ని తీసుకుని వచ్చాను యేసు రక్తాన్ని తీసుకుని వచ్చాను ఇన్ మై హార్ట్ ఐమ్ నాట్ ఫర్ గివెన్ సంబరి కానీ నా హృదయంలో నేను ఒకరిని క్షమించకుండా ఉన్నాను డూ యు థింక్ గాడ్ విల్ ఫర్ గివ్ మీ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ బ్రింగ్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ మీరు అనుకుంటున్నారా నేను యేసు రక్తాన్ని తీసుకుని వచ్చినా కూడా దేవుడు నన్ను క్షమిస్తాడని జీసస్ సెడ్ ఇఫ్ యు డోంట్ ఫర్ గివ్ అదర్స్ యు విల్ నాట్ బి ఫర్ గివెన్ యేసు చెప్పాడు మీరు ఇతరులను క్షమించకపోతే మీరు క్షమించబడరు ఈవెన్ ఇఫ్ యు బ్రింగ్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ మీరు ఆ యేసు రక్తాన్ని తీసుకుని వచ్చినా కూడా నౌ అగైన్ ప్లీజ్ రీడ్ యువర్ బైబుల్ కేర్ఫుల్లీ మరి ఇప్పుడు మరలా చెప్తున్నాను మీ బైబుల్ ని చాలా జాగ్రత్తగా మీరు చదవండి మెనీ ఇయర్స్ అగో దిస్ ఇస్ వాట్ ద లార్డ్ సెడ్ టు మీ అనేక సంవత్సరాల క్రితం ఈ విషయాన్ని ప్రభు నాతో చెప్పారు all you got to do is go up and down this land and tell people teach people how to read the bible carefully manu cheyalsinalla ee desham paike kindiki tirugutu manushulu bible etla jagrataga chadavaru vaadu nerthu most of my people says the lord do not read their bibles carefully prabhu cheptunnaru na prajallo ekku shatham vaari bible lanu vaaru jagrataga chadavaru okay now i'll show you something which some of you have never seen in the bible on all your life mari sare ee samayamlo mee jeevitha kaalam antatlo eppudu kuda bible lo meer choodnatvandi vishayanni nenu meeku choopistanu when able brought his offering Abel tan ka arpana nu teesukuni vachinappudu which did the lord accept first abel or his offering deni mundu devudu munduga angikarinchadu abel na leka atadi arpana what did he respect deni ki atadu gauravinchadu please read verse 4 daichesi nalgo vachinanni chadavandi abel brought his offering abel tan arpana nu teesukuni vachadu and read what it says there akade em cheppabadindo chadavandi the lord had respect for abel first and therefore next second for his offering యహోవా హేబేల్ ను ముందుగా లక్ష్య పెట్టను ఆ తర్వాత రెండవదిగా అతడు తెచ్చిన అర్పణను ఇంతవరకు విన్నదంతా వేరే రకంగా వింటూ వచ్చాం ముందు ఆయన అర్పణను లక్ష్య పెట్టాడు దాని తర్వాత హేబేల్ ను లక్ష్య పెట్టాడు సో వి గాట్ దిస్ క్రేజీ ఐడియా ఇన్ అర్ హెడ్ దట్ నో మ్యాటర్ హౌ వీ లివ్ సలాంగ్ వీ బ్రింగ్ ద రైట్ ఆఫరింగ్ గాడ్ విల్ అక్సెప్ట్ అందుకనే మన యొక్క బుర్రలో ఈ వెర్రీ ఆలోచన పడిపోయింది ఏంటంటే ఎంతకాలం మనం అర్పణలు తెచ్చి దేవుడు చేస్తామో మనం ఎట్లా బ్రతికిన అంతవరకు ఆయన అర్పణలు అర్పిస్తాయి సాతాని యొక్క అబద్ధాన్ని జస్ట్ బికాస్ యూ డింట్ రీడ్ ద బైబుల్ కేర్ఫుల్ ఎందుకంటే మీరు బైబుల్ ని జాగ్రత్తగా చదవలేదు కనుకనే ద లార్డ్ హ్యాడ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఏబల్ ప్రభు హేబేల్ ను లక్ష్య పెట్టాడు అండ్ సెకండ్లీ ఫర్ హిస్ ఆఫరింగ్ ఆ తరువాత రెండవదిగా అతని కానుకను లక్ష్య పెట్టాడు ద మ్యాన్ హార్ట్ వాజ్ రైట్ ఎందుకంటే ఆ మనిషి యొక్క హృదయం సరిగ్గా ఉంది అందుకని అతని యొక్క అర్పణ కూడా అంగీకరించబడింది అండ్ కన్ఫర్మ్ దాట్ లెట్స్ రీడ్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్ దాన్ని రుజువు చేసేందుకు తర్వాత వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం కైన్ లో దేవుడు దేన్ని తీసివేశాడు డిడ్ ఈ రిజెక్ట్ ఇస్ ఆఫరింగ్ ఆర్ డిడ్ ఈ రిజెక్ట్ ద మ్యాన్ మరి ఆయన అర్పణను కాదన్నాడా లేక మనిషినే కాదన్నాడా రీడ్ ఇన్ యువర్ బైబుల్ మీ బైబిల్ లో మీరు చదవండి ద లార్డ్ రిజెక్టెడ్ కెయిన్ అండ్ దే ఫోర్ ఇస్ ఆఫరింగ్ మరి ప్రభు కైన్ ను కాదన్నాడు ఆ తర్వాత అతని అర్పణను కూడా విసర్జించాడు దట్ ఇస్ వాట్ జీసస్ ఆల్సో సెడ్ మరి యేసు కూడా దాని గురించి వెన్ యూ కమ్ బ్రింగింగ్ యువర్ ఆఫరింగ్ మీ ఆనుక మీ కానుకను మీరు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు అండ్ దేర్ యు గట్ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ అగైన్ సంబరి అప్పుడు అక్కడ మీ హృదయంలో మీకు వేరే వారి పట్ల ఏదైనా ఉన్నప్పుడు యువర్ ఆఫరింగ్ దే మీ కానుకను మీరు అక్కడే విడిచిపెట్టండి నో వాట్ కెయిన్ షుడ్ హెవ్ డన్ మరి కైన్ ఏం చేసి ఆఫరింగ్ దే అతడి కానుకను అక్కడే విడిచిపెట్టి గాన్ టు హిస్ బ్రదర్ తన సహోదరు దగ్గరికి పోయి బ్రదర్ ఐ గాట్ జెలస్ ఇన్ మై హార్ట్ అగేన్స్ యూ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ మరి సహోదరుడు నీ పట్ల నాకు చాలా ఈర్ష ఉంది దయచేసి నన్ను క్షమించని వేడుకోవాల్
and god says i won't accept it oka lotaina mataparamaina tundi vyakti tana arpananu devudu daggara teesukoni vachadu devudu aa arpananu kaadu and another person brings an offering and god accepts it mari inkoka manishi arpananu teesukoni vachadu devudu danni angikaristhunadu fire comes from heaven parlokam nundi agni vastundi why is it there's a fire in some believers a fire of purity and yep. there isn't in the lives of others enduko kontha mandi vishwasullo agni aa pavitra agni untundi mari kontha mandi vishwasullo adu lekunda potundi the bible also speaks in the old testament about false fire mari bible paatani bandhallo aa tappudu agni ni gurinchi kuda maatladu the sons of aaron offered false fire and god judged them mari devudu devudu aharon kumarlu tappudu agni ni aina mundu vesina appudu aina vaarni teerpu teerchanu cheppodi distinguish between false fire and true fire mari nijamaina agni tappudu agni vishayam vishayamlo manam vyathyasanni kanugonali don't think that zeal and shouting and banging the table that is fire that's not fire meer anukokandi balla guddadamu gattiga aravadamu egiri ganteyadamu ad agni ani even politicians can do that mari rajakeeya vetalu kuda pan cheyagal politicians can do that better than preachers mari bodakulu kanna rajakeeya vetalu dan inka baaga chestaru what is the true fire nijamaina agni enti the true fire is the fire of purity nijamaina agni adi pavitrata tho koodina tundi agni purifies the gold mana yokka hrudayanni poorthiga pavitra parichina tundi purity pavitrata the fire that burns with love that can never hate anybody yavvarni ennadu kuda dveshinchinatuvantidi prema tho mandeyatuvanti agni that burns up all jealousy so that i'm not jealous of anybody anymore yavvar gurinchi inka ye maatramu eersha lekunda prati eershanu dainchi vesetuvanti agni so there at the beginning of the human race we to see like two rivers mari manavatvaniki prarambhamulone manam akkada chusedi rendu nadulanu chustunnam one is religiosity cain cain oktemo mataparamainatvadi kainu and the other is spirituality abel marokati aatma sambandhamaindi abel and this river becomes very wide ee nadi peddaga vistarinchipothundi finally the pharisees are in this river mari chivarga parisayilu andari nadilo unnaru very religious people just like cain mari ento mataparamainatvadi varu kainu laanti varu god doesn't accept them he doesn't accept their offering devudu varni angikarinchadu vaari arpana angikarinchadu now 2000 years after the pharisees there are christians in that river mari 2000 samasthalu tarvata ippudu parisayilaku badulu akkada kristavulu unnaru god doesn't accept their offering because their heart is not right mari devudu vaari yokka arpanano angikarinchatledu endukante vaari hrudayam sarigaledu now look at this other river mari inko nadi vaipu chuddam this started through abel mari idi abel nundi praraminchadu very thin river mari idi chaala sannani nadi very few find this way mari chaala koddi mandi mar gani kanuguntaru the prophets walk this way the true prophets nijamaina pravaktalu ee margamlo nadicharu jesus walk this way the apostles walk this way yesu ee margamlo nadichadu apostulu ee margamlo nadicharu and through these 2000 years god has found here and there few people who walk this way మరి ఈ రెండు వేల సంవత్సరాలుగా దేవుడు అక్కడ 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 కొద్ది మందిని ఈ మార్గంలో నడిచిన వారిని కాదు ఎవరి హృదయం అయితే దేవుడితో సరిగ్గా ఉందో అండ్ విత్ మ్యాన్ మనిషితో సరిగ్గా ఉందో మీ షో యూ వన్ లాస్ట్ వర్స్ బిఫోర్ ఐ క్లోజ్ మరి నేను ముగించక మునుపు ఒక చివరి వచనాన్ని మీకు చూపిస్తాను దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ ది అపాసల్ పాల్స్ లైఫ్ హీ వాస్ ఇన్ దిస్ నారో రివర్ ఆయన ఈ యొక్క సన్నని నదిలో ఉన్నాడు అపోస్తులైన పౌల్లో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప రాజ్యం యాక్స్ ది అపోస్టల్స్ చాప్టర్ 24 అపోస్తుల కార్యములు 24వ అధ్యాయము యాక్స్ ది అపోస్టల్స్ చాప్టర్ 24 అండ్ వర్స్ 16 అపోస్తుల కార్యములు 24వ అధ్యాయము హియర్ పాల్ వచనం హియర్ పాల్ సేస్ దిస్ ఇక్కడ పౌల్ ఈ రకంగా చెప్తున్నాడు ఐ డూ మై వెరీ బెస్ట్ టు డు సంథింగ్ నేను ఏదైనా చేయాల్సినప్పుడు నా యొక్క పూర్ణ బలంతో చేస్తాను there are a lot of people today who try to do their very best to preach a good sermon ఒక మంచి సందేశాన్ని బోధించడానికి ఎంతో మంది వారి చాతనైనంత శ్రేష్టమైన పని చేస్తారు i say lord i don't want to do my best to preach a good sermon man nen prabhutva antan prabhu an nenu manchi sandesham bodhinchalsina vishayamlo nenu honor from people and i am not interested man arakanga chesinappudu manushul daggara ganatha ostundi aa vishayamlo naaku shraddha ledhu there are some people who want to do their best to preach a beautiful to pray a beautiful prayer in public man kontha mandi prajalandari mundu andamuga adbhutamaina tondi prarthana chese enduku vaari shreshtamaina pani chestaru what paul want to do his best for అయితే పౌలు ఏ విషయంలో శ్రేష్టంగా ఉండదలిచాడు తెలుసా ఐ వాంట్ టు డు మై బెస్ట్ టు మెయింటైన్ అ బ్లేమ్‌లెస్ కాన్షియన్స్ బిఫోర్ గాడ్ అండ్ బిఫోర్ మెన్ ఎట్ ఆల్ టైమ్స్ ఆల్వేస్ ఈ విధమున నేనును దేవుని ఎడలను మనుషుల ఎడలను ఎల్లప్పుడు నా మనసాక్షి నిర్దోషమైనదిగా ఉండునట్లు నేను నన్ను నేను కాపాడుకున్నాను ఐ ట్రై మై బెస్ట్ ఇట్ సేస్ ఇన్ దిస్ ట్రాన్స్లేషన్ మరి ఇక్కడ ఈ తర్జుమాలో ఎల్లప్పుడు ఉండునట్లు అభ్యాసము చేసుకుంటున్నాను నన్ను నేను క్రమశిక్షణ తీసుకుంటున్నాను ఐ జడ్జ్ మైసెల్ఫ్ 
నన్ను నేను విమర్శించుకుంటాను దేవుని ఎంత మనుషులు ఎదుతా నా మనసాక్షి స్పష్టంగా నేను చూసుకుంటున్నా దాని అర్థం ఏంటి దాని అర్థం పౌలు ఎప్పుడు పడిపోలేదు కాదు ఇట్ మీన్స్ ఎస్ సూన్ ఇస్ ఫెల్ ఈ గాడ్ అప్ ఆయన ఎప్పుడు పడ్డాడో బెరు వెంటనే మరలా తిరిగి లేచాడు మనం ఎట్లా తిరిగి లేస్తాం we get up by confessing manam oppukodam dwara tirigi lestha supposing i had a dirty thought right now mari ide samayamlo naaku oka muriki talam pochindi anukondi nenu padipoyanu you haven't seen me because it's in my thoughts meer nannu choodaledu endukante adi na aalochanalo undi but i fallen before god kaani devu nenu nenu padipoyanu how can i get up nenu etla marala tirigi levadu by confessing it immediately venu ventane devu oppukodam cheda that was an impure dirty thought ఓ ప్రభు అది అపవిత్రమైన మురికి ఆలోచన పరిశుద్ధాత్మని యొక్క ఈ ఆలయాన్ని అపవిత్ర పరిచినటువంటి మురికి ఆలోచన ప్రభు రక్తంతో నన్ను శుద్ధీకరించి ప్రభు ఎప్పుడు దాన్ని నేను చేయాలి సపోజింగ్ యు ఆర్ వాకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ గ్రౌండ్ అండ్ యూ ఫాల్ డౌన్ అనుకోండి మీరు ఈ మైదానం నుండి బయటకు పోతుంది మీరు ఒక రాతి మీద కాలు పడి దొరలి పడిపోయారు అక్కడ ఎంత కాలం మీరు పడి ఉంటారు till tomorrow morning rep udayam varaku akkade paduntara how will you lie down there for 5 minutes like 5 nimshal akkada atla padukon untara or will you get up immediately like ventane lech potara now when you fall into sin mar meer paapamlo padinappudu when do you confess it to god eppudu dani devudu koppukuntaru next morning rep udayana after one week like oka varam tarvata after 5 minutes like 5 nimshal tarvata that's the problem adhe samasya we don't do our best manam manam cheyalsinanta cheyam paul confessed immediately paulu ventane oppukune vaadu supposing accidentally you spoke a rude word to your wife anukondi anukokundane mee bharitho meer oka kathinamaina maata maatladaru when should you confess it eppudu danni oppukovali when should you ask forgiveness eppudu kshamaapana korukovali next day tarvata roja after one week oka varam tarvata or immediately leka venu ventane na this is what it means to do my best mari chaatanainanta cheyalante i do my best paul antaru na chaatanainanta nenu always ellappudu as soon as i fall i want to apologize nenu padipogane ventane oppukuntanu to god and to man devudiki manishiki if i discover that accidentally i cheated the government of some tax oka vela nenu anukokunda telusukunnanu aa prabhutvam vaar daggara pannu kattakunda vaarni mosiginchanu maybe i didn't know the rules naaku sariga aagnel teliyu later on i discover it aa tarvata nenu vaatini telusukunnanu i sit down and calculate lord i didn't know the rules now i discover it man nenu koochani lakkalestan prabhu appudaithe naaku aa yokka aagnel teliyu ippudaithe telusukunnanu i have to pay 3000 rupees man nenu 3000 rupees chellinchali hey katteyandi that is doing your best to keep your conscience clean mari mi manasaakshi ni spashtanga unchukodamlo adi mi chaatane antha mir cheyadam those are the spiritual people varu aatma sambandhulu ainatvandi manasha the rest of the people who clap and sing and dance and uh, say hallelujah and all are just religious mari meetha varu chappatlu kotti paatlu paadi hallelujah ani cheppe atvandi varu andaru matham ainatvandi vaari you want to be a spiritual man or you want to be a religious person mari nu oka aatma sambandhimaina vaadiga undal anukuntunava leka matha sambandhiga undal anukuntunava jesus used to say these words yesu ee maatlu cheppe vaadu he who has ears to hear let him hear chevulu gala vaadu vinulu gaaka my brothers and sisters na saudari saudarulara what you have heard meer edaithe vinnaro is a message for this time for you meeku sambandhinchina ee samayaniki sambandhinchina sandesham god has been in our midst and the bible says when god is in our midst the secrets of your heart are revealed to you దేవుడు మన మధ్యలో ఉంటూ వచ్చాడు అంతేకాదు దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నప్పుడు బైబిల్ చెప్పినట్లు నీ హృదయ రహస్యాలు నీకు విప్పదీయబడతాయి విల్ థింక్ మోర్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ టుమారో మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ రైట్ ఆన్ టిల్ సండే మరి ఈ విషయాలను గురించి ఇంకా ఎక్కువగా మనము రేపు ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఆదివారం సాయంత్రం వరకు కూడా మనం ధ్యానించబోతున్నాం ప్లీజ్ కమ్ దయచేసి రండి యు సీరియస్ అబౌట్ ఫాలోయింగ్ ద లార్డ్ ప్రభువును వెంబడించడంలో మీకు తీవ్రత ఉంటే బ్రింగ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ మీ స్నేహితుల్ని తీసుకుని రండి బ్రింగ్ యువర్ ఎనిమీస్ కన్వర్ట్ దమ్ మీ శత్రువుల్ని తీసుకుని వచ్చి వారిని మార్చి వేయండి దట్స్ అవర్ కాలింగ్ అది మన పిలుపు గాడ్ కెన్ మేక్ యువర్ బ్లెస్సింగ్ టు అదర్ పీపుల్ దేవుడు ఇతరులకు మిమ్మల్ని ఒక దీవెనగా మార్చి వేయగలడు ఇఫ్ యు కాన్ గివ్ దెమ్ ద లివింగ్ వాటర్స్ యువర్ సెల్ఫ్ బ్రింగ్ దెమ్ టు సమ్ ప్లేస్ వేర్ దే కెన్ డ్రింక్ ఇట్ మీ అంతట మీరు జీవ జలాలు వారికి ఇవ్వలేకపోతే వారు పొందగలిగేటువంటి స్థలానికి వారిని తీసుకుని రండి టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ దీన్ని తీవ్రంగా తీసుకోండి make a few phone calls konni phone calls cheyandi invite urge people to come that their lives can be changed manushulni aahwaninchandi varini batimalukondi vaar jeevithalu maaripothayi we're not here 
to get a following for ourselves manam ikkada unnadi manalli kontha mandi vembadinchalani kaadu we're not here to collect any money ikkada unnadi edo dabbunu seekarinchalani kaadu we have spent our own money to serve god's people devunni sevinchadaniki maa swanta dabbunu mem kharchu chesi vachyam because we want them to be ready for the second coming of jesus christ endukante manushulu prabhu yesu christ yokka rendava raakadaku siddhapadi undalani mem kortunnam we want the christianity in our land of india to be like a bright light brighter than this light here mari mana bharat deshamlo unnatundi kristavyamu ikkada unnatundi ee light kanna inka prakashamananga undalanu maa korika let's pray prarthana cheddam while i heads about in prayer mana thalalu prarthanalo vanchi undaga bow down before god devuni edutha meeru thala vanchi undandi please be very serious at this moment we'll just take two or three minutes ee samayamlo kevalam rendu leka moonu nimishalu manam theesukobothunnam kaani chaala తీవ్రతతో ఉండండి బావ్ బిఫోర్ గాడ్ దేవుని ఎదుట మీరు తల వంచి ఉండండి సే లార్డ్ ఆయనతో చెప్పండి ప్రభువ ఐ వాంట్ టు కన్ఫెస్ ఎవరీ సిన్ అండ్ సెట్ ఎవరీథింగ్ రైట్ టునైట్ ఈ రాత్రి నా ప్రతి పాపాన్ని ఒప్పుకొని ప్రతి విషయాన్ని సరి చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను లార్డ్ జీసస్ ప్రభువని యేసు ఐ కన్ఫెస్ మై సిన్ నా పాపాన్ని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను ఫర్గివ్ మీ నన్ను క్షమించు క్లెన్స్ మీ నన్ను శుద్ధీకరించు ఐ రిపెంట్ నేను పశ్చాత్తాపడుతున్నాను నిన్ను అవమానపరచు ప్రతి విషయం నుండి నా జీవితంలో నేను వెన్నుదిరుగుతున్నాను ఐ వాంట్ ఆనర్ యూ లాడ్ ప్రభు నేను నిన్ను ఘనపరచాలనుకుంటున్నాను ఫర్ గివ్ మై సిన్ నా పాపాలను క్షమించు నన్ను శుద్ధీకరించు ఐ వాంట్ సెట్ ఎవరింగ్ రైట్ విత్ మ్యాన్ మనిషితో కూడా నేను ప్రతి విషయంలో సరిపడాలనుకుంటున్నాను ఆపర్చునిటీ నాకు ఇవ్వబడిన అతి త్వర ఆ యొక్క అవకాశంలో Thank you Lord for hearing me. Prabhu ana prarthana vinnanduku meeku stotram. Heavenly Father, parlokamandina thandri. Believe there are serious sincere Christians sitting here this evening. Ee sayankalane ikkada kurchinatundi varlo theevramainatundi aasakti kaligina Christavulu unnaru nenu namuthunnanu. I pray they will respond to you. Vaaru meeku prathispandinchalanu nenu prarthisthunnanu. I pray their lives will be changed. Vaaru jeevithalu maaripovalanu prarthisthunnanu. Ask in Jesus name. Yesu naamamuna veedukuntunnanu. Amen. Amen.